Tristan, lift up the uh, texting area. Hey, I didn't think you guys were coming tonight. Awesome. Awesome. Right in front of the cake, that's perfect for your dad. All righty. Why don't we pray? All right. Thank you, Jehovah, for your blessings today. Thank you for everything. Thank you for, once again, blessing us with rain when so much of the country uh, is not having enough rain and enough water. But once again, you bless those and you water the garden of those who keep faith with you. And yes, people say, well, you're watering on the evil people too. Yes, but when there's no good people, you're not watering. But So thank you for your living water and thank you for your signs and wonders. And thank you because you are our joy. In your name is Yeshua. Amen. Amen. All righty. Uh, for those, uh, if you put the new... Uh, uh, thing up on, on the line there, Tristan, because it is a new uh, PowerPoint. We're on slide number 24. Slide Estamos 24. En la página 24. We're going to finish our classes on the fivefold ministry. Vamos a terminar nuestro estudio en um, uh, con el tema de cinco partes del ministerio. It was supposed to last one month. It's now lasted three. <laughs> Solamente iba a durar un mes. Ahora ha durado tres meses. Okay. Um, let us turn to Matthew 23. Okay, vamos a empezar en el libro del Evangelio de Mateo. Matthew 23, verse 13. 23, versículo 13. Matthew 23, verse 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 23. Shalom, Diana. Versículo 13. Diana, if you would please uh, mute. Thank you. Matthew 23, verse 13. Matthew 23, verse 13. But woe to you, hypocritical Torah teachers in Pirishim, for you are shutting the kingdom of heaven in people's faces, neither entering yourselves nor allowing those who wish to enter to do so. Okay, so last week we went over how this was a teaching. La semana pasada... Uh, vimos que um, most, most pastors, they make a teaching out of this? Uh, or, no, a, or a teaching from Yeshua. Oh, este fue, esta fue una enseñanza de Yeshua. That he really was not talking about um, not calling people rabbis. Él no se estaba refiriendo a que no llamaran a personas con el título de rabino. Unless... It would just be easier if you do it the other way, Tristan. This takes too long. If you go to the contacts thing and drop them in, it's a lot faster. Okay. Um, that, uh, who's ever not muted, please, may, please, everybody, please have conference etiquette. Please mute your microphones. Por favor, cierren el micrófono si okay. lo tienen abierto. If you're on the phone, please make sure you're muted. Si están en el teléfono, por favor, uh, cierren, um, no cierren la línea, uh, cierren el, uh, el volumen, el uh, micrófono. Okay. One second. Okay. All right. Um, so back to the teaching. Okay. Okay. So Yeshua is not saying. Así que Yeshua no está diciendo. And he is not contradicting all the Torah. Y él no está contradiciendo el Torah. About uh, not calling people rabbis. Sobre no llamar personas uh, rabinos. He's not contradicting calling your father on earth father. Él no está contradiciendo llamar a tu padre terrenal padre. Because then how would you keep the fifth commandment? Porque entonces cómo es que vamos a poder guardar el quinto mandamiento. Where the fifth commandment says honor your mother and father. Donde el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. But when you don't read the Bible. Pero cuando no lees la Biblia. And you just follow singular lines. Y solamente miras pedazos de escrituras. Then you really don't understand what the Bible is saying. Entonces no vas a entender lo que la Biblia está diciendo. All right, so we're going to move on. To slide number 25. Así que vamos a la página 25 ahora. Now, up there, uh, you see the chain of command. Ahora, aquí vemos aquí una cadena 
uh, de acuerdo con el ejército. There always has to be in every organization en cada organización hallamos a chain of command. que hay una cadena. Ok. Y uh, ahí you see, uh, I believe it's the Army's uh, chain of command. Y aquí podemos ver uh, la cadena de acuerdo con uh, el ejército de los Estados Unidos, eh, la, la Fuerza Armada. In the bottom right hand corner is the highest rank. Uh, en la esquina. Uh, en bajo la esquina podemos ver uh, las cinco estrellas en, el, es, um, en un círculo esa es uh, la cadena más alta ok and you have to think of the kingdom of God nosotros tenemos que pensar del reino de Dios as a military operation como una operación uh, de milicia and the highest ranking officer y el oficial más eh, grande, the one who's in charge of all things, el que está encargado de todas cosas, is the father. es el padre. Okay. And in any army, there is a chain of command. Y en cualquier, cualquier ejército vemos que hay una cadena. But winning the battles, pero ganar las batallas, depends on every one's important contribution. Depende de la contribución de todos. Okay, but everybody has to learn how to do their job. Pero todos tenemos que aprender cómo hacer nuestro trabajo. And everybody has to learn how to follow the chain of command. Y todos tenemos que uh, obedecer esa cadena. For if you don't in the middle of a battle, porque si no lo hacemos en medio de una batalla, por ejemplo, getting into a discussion, a uh, tener una discusión, will get you dead. Vamos, uh, vamos a ir, te puede costar la vida. But the five star general did not get his five stars. Pero el, el general de cinco estrellas no recibió sus, uh, eh, sus estrellas. They were not just a gift to him. No, no se las dieron como un regalo a él. He had to be trained for this. Él tuvo que ser entrenado para esto. He had to pay his time for this. Él tuvo que ponerle mucho empeño. He had to achieve certain things to be that ranking officer. Él tenía que hacer varias uh, cosas para poder recibir uh, esa cadena más alta. And it, the same goes for being called rabbi. Y lo mismo podemos ver para ser se aplica a ser llamado rabino. You need the proper training. Se necesita el entrenamiento apropiado. You need Uh, skills. Se necesita habilidades. You need to be able to talk with other rabbis that have gone before you. Uh, tienes que poder hablar con rabinos que han sido uh, rabinos antes de ti. Whoa, big door. Okay. Um, shalom. Come on in. Welcome to Bible study. Sentence. Sentence. Um, And everybody is let. It talks about in scripture that we're all brothers. En la escritura habla que todos nosotros somos hermanos. Okay. Um, and in the military, all these people that have these rankings are all army guys. En el ejército podemos ver que todos estos uh, oficiales son son hermanos en el ejército. Right. You know they're all. In the army, correct? Todos están en el ejército. Or all in the navy, correct? O todos están en la fuerza naval. See, this is where what we read in the previous scripture. Esto es lo que vimos en la escritura previa. In Matthew 23. En uh, Mateo 23. Um, that we're all brothers. Que todos nosotros somos hermanos. That is correct. Eso es correcto. Oh, the hurricane blew in. Okay. <laughs> Uh, we actually might need another table. No, you're below it, if you would sit down. <laughs> um, that they're, all mil they're all army brothers. Que todos son hermanos en el ejército. But it comes down to that there is the five-star general who runs everything. Pero todos tienen, están bajo ese general de cinco estrellas. Okay, the same goes for what Yeshua was talking about. Lo mismo viene 
a lo que Yeshua estaba hablando. We are all brothers and sisters in Jehovah. Todos somos hermanos y hermanas bajo Jehová. But we need, uh, we are all, but there is an order. Pero hay una orden. You know, you don't let the five-year-old drive the car. No vas a dejar que el niño de cinco años conduzca el carro. You know, I, I like, uh, we used to have a, a Samoya dog, those big white fur balls. Uh, nosotros teníamos un perro Samoya, tipo Samoya. Okay, and every time I would get out of the car, if he was in the car. Y siempre que yo me bajaba del carro, si el, el perro estaba dentro del carro. He would get in the driver's seat. Él se ponía en uh, el asiento del, condu del conductor. He knew that that was the seat of power. Él reconocía que ese era el asiento de poder. But he didn't know how to drive. Pero no sabía cómo conducir. And the same goes for the word of God. Lo mismo nos viene a la palabra de Dios. There has to be people that teach it that are trained. Tiene que ver personas uh, que enseñan que tienen que ser bien entrenadas. You cannot be in a Bible study. No puedes estar en un estudio bíblico. Even in a Bible study. Hasta en un estudio bíblico. With people that are not trained. Con personas que no están entrenadas. Because they will lead you to a pit of hell. Porque ellos te van a dirigir a un, a un lugar uh, al infierno. Okay. So this is why it's important for, the ha for having the chain of command. Es por eso que hay... Es muy importante que todos sigan esa cadena de being, orden. Being trained, ser entrenados. As we went over in, in the beginning of this section. Como eh, vimos uh, al principio de esta sección. Last year we went over about being uh, trained to be a rabbi. El año pasado. Last year. Last week. Last week. Eh, la semana pasada uh, vimos uh, cómo ser entrenados para ser rabinos. If we were doing this for a year, that would be way too long. Yes, <laughs> I was going to say, did you just okay. say a year? <laughs> Jehovah also used a chain of command. Uh, Yo Jehovah. Jehová también usa una cadena de orden. When he set Israel in order. Cuando él puso a Israel en orden. Okay, he, had, he used Moses. Él usó a Moisés. Samuel. Samuel, David, David. Okay, these are people that were in charge, right? Todas estas personas que estaban encargadas. Did, did Moisés have a committee? ¿Acaso Moisés tenía un comité? Was there was there senator and congressman when Moses was running Israel? Cuando Moisés estaba encargado de Israel, había eh, senado, eh, congresistas. What was was Moses voted in? Uh, fue Moisés uh, lo uh, eligieron a él. Right. You know, he was voted in, right? He was the most popular Jew around, right? Él era el, uh, el judío más uh, popular. Okay. Um, so, um, yeah, I gotta fix that wire. Okay. So God appointed him to be a leader. Así que Dios eligió a Moisés para que él fuera el líder. And then he trained him up y luego él lo entrenó and then he then Moshe trained leaders y luego Moisés uh, entrenó a, a otros para ser líderes and in Yeshua's army y en el, el ejército de Yeshua there must be a chain of command debe de haber una cadena de orden okay there has to be a leader of of the study tiene que haber un líder del estudio. Okay, there has to be somebody who's leading the scripture study that has been trained. Tiene que haber alguien que está eh, eh, dirigiendo a personas a eh, ser bien entrenados. Okay, so titles are used to define that chain. Así que títulos uh, de um, titles are used to def define that chain. Definen, or? Definen. Dif definen eh, esa cadena. Okay. Because how do you know he's in charge? Porque cómo vamos a saber uh, quién es el que está encargado? Well, if you look up here, the, in the military, they have things that they wear on their collars. Pero como podemos ver aquí en, este, um, uh, en esta página, ellos se ponen uh, estas uh, barras para poder... Uh, Insignias. Insignias para poder ser reconocidos. Okay. 
So you would know the ranking of that official. Así podemos reconocer qué, qué significa el, el, la orden. I mean, sometimes you know the rabbi because he's got the longest beard. <laughs> Muchas veces podemos reconocer quién es el rabino porque él tiene la barba más uh, grande. That, that's not true. <laughs> <laughs> Eso no es verdad. I don't, I don't think Victor's going to be able to grow a beard. <laughs> <laughs> okay. Um, So the titles are needed Así que los títulos son necesarios because they're going to reference who that person is. Porque vamos a reconocer quién es esa persona. Okay, so that's why, you know, when we're here in congregation. Es por eso que cuando nos encontramos aquí en la congregación, we use the title. Usamos el título. If I'm running the Bible study. Si yo estoy corriendo el estudio bíblico. Okay, you use my title. Ustedes usen mi título. Because there's a position that's being held. Porque hay una posición donde uh, yo me encuentro. Just like when you were in school, you didn't call the teacher by their first name. Así que como cuando ustedes estaban yendo a la escuela, ustedes no le llamaban al profesor hey, por su Hey Bob, primer, how you doing this morning? Por su primer nombre. Hola Bob, ¿cómo estás? You know, you, what would happen if you did that when you were in school? ¿Qué pasaría si ustedes hicieran eso? You were going to have a problem, right? Ustedes iban a tener un problema muy but, grande. But, but we're all in school. Pero todos estamos en la escuela. So the same goes for the respect of the office of the person that's teaching. Así lo mismo se aplica para la persona que está en esa oficina. And if you did that like in college, you como, didn't call your professor by their first name. Como en el colegio, no le llamabas a tu profesor por su primer nombre. Yeah, you professor so and so, Professor Smith, how are you this morning? Uh, por ejemplo, Professor Smith, ¿cómo está usted esta mañana? In, in school now they do that? Yeah. Juan said they didn't. They do? They say Mr. whoever mm-hmm. Yeah. Really? Yeah. Because if you don't, it, what happens, that's a, a good point that Adrian is bringing up. Lo que pasa, eh, eso es un buen punto que está eh, uh, Adriana uh, diciendo. What happens when you don't use people's titles when it's deserving? Lo que pasa cuando personas no usan el título que se merecen. Chaos happens. El caos va a pasar. Because you find yourself as an equal to that person. Porque tú te vas a encontrar que eres igual a esa persona. Okay. And when you think you're the equal of the professor. Y cuando tú piensas que eres igual al profesor. Then you're going to get the F on the exam. Entonces tú vas a recibir esa mala calificación the, en el examen. The same goes with Yeshua's army. Lo mismo va a pasar con eh, el ejército de Yeshua. There must be order. Debe de haber una orden. So let's go to slide 26. Ok, vamos a la página 26 ahora. Sí. When the term rabbi or teacher is static, in the, I mean, if you read the, the New Testament, in the New Testament, like the book of Acts, when they appointed the brothers, uh, they didn't, I didn't see en Éxodo 4 podemos ver que ese título es usado si esa persona está enseñando qué sería su título Teacher. Mm-hmm. Sería maestro. So it's been around since Torah. Así que este título vemos que ha estado desde el Torah. Okay. You know, just like, well, if, if, with, by your account, uh, what, talking about the word teacher. Hablando de esa palabra, maestro. Because in the same passage that you're talking about. En esta misma escritura que estamos viendo. In the Matthew 23:13 passage. En el, la, la escritura de Mateo 23, 13, Because Yeshua says you should not call anybody teacher in Matthew 23, correct? Yeshua dice no deberías llamar a nadie rabino. Correcto? But then he says pirushim. What's a pirushim? 
Pero fariseo, ¿qué significa fariseo? A teacher. Es un maestro. So he must mean something else. Así que él se está refiriendo a algo más. And in that same chapter, y en ese mismo capítulo, he also says, don't dice, call anybody else mother or father. También dice, no llames a nadie madre o padre. Well, then he's contradicting the fifth commandment. Entonces él está contradiciendo el quinto mandamiento. And that's not going to happen. Y eso no, no va a pasar. So it must mean something else. Así que esto tiene que tener otro significado. That we're going to get to in slide 26. Que vamos a ver en la página 26 en las pantalla, en la pantalla. The purpose of the title as we've been speaking about. El propósito del título es is when you call somebody mother. Cuando llamas a alguien madre. Your child should not call you by your first name. El niño no te debería de llamar por tu primer nombre. Because then that makes you equal with them. Porque eso te va, se van a igualar ellos a ti. And if you're equal with them. Y si tú eres igual a él. If your child doesn't want to do something. Si tu hijo no quiere hacer algo. You're equal. Entonces tú eres igual. They're going to battle you. Ellos van a pelear contigo. But if you have the title of mother or father. Pero si tienes el título de madre o padre. You know, as uh, my mother would, I would say to my mother, why do I have to do that? Uh, como yo le, por ejemplo, le decía a mi madre, ¿por qué tengo que hacer eso? And what would my mother reply to me? ¿Y qué es lo que mi mamá me, re, uh, me respondía? Because uh, I'm your mom. Porque yo soy tu mamá. And that, I guess that happened in your house too. Y esto pasó en tu casa. So it wasn't something that the Jews were doing. Así que esto no es algo que solamente uh, los judíos. Did it happen in the Mexican haciendo. house? Eso pasó en la uh, casa mexicana. The Cuban mexicana, house? En la casa The Puerto Rican house? En la casa puertorriqueña. The Ecuadorian house? La casa ecuatoriana. Okay, so you there was a title for a purpose. Así que había un título para un propósito, ¿verdad? Because especially in the times that are coming. Especialmente en los tiempos que están por venir. We're not going to have a committee. No vamos a tener un comité. We're not going to discuss things. No vamos a discutir cosas. If we have to live in community because all hell has broken loose. Si nosotros tenemos que vivir en comunidad porque todo infierno se ha derramado. There's not going to be discussions on whether or not it really says that in scripture. No va a haber discurso a cabo a caso de um, si pasó esto o no en la escritura. There has to be one way. Tiene que ver solamente una manera. And that's why you're training for that now. Y es por eso que estamos entrenando para eso. Because the battle's coming everybody. Porque la batalla está a punto de venir. Okay, so let's let's back this up with some scripture. Okay, así que vamos a respaldar esto con escrituras. Let's go to slide 27. Vamos a la página 27 ahora. Slide 27. Uh, página 27. And turn to Numbers chapter 16. Y vamos al libro de Números, capítulo 16. Numbers no. 16. 16. Amidbar. 16. Verses 1 to Bamidbar, Numbers chapter 16, speaking about the chain of command, we're going to see what God thinks about it. Vamos a ver lo que piensa Dios de esto. What about in your home country of Cuba there, uh, Dayan? ¿Qué pasa en uh, tu país uh, acá en uh, Cuba? You know, yeah. a few years ago, Fidel Castro was in charge, right? Uh, unos años atrás, Fidel Castro era el, el encargado. Did anybody tell Fidel what to do? ¿Acaso había personas que le decían a Fidel, uh, haz esto? No. The no, Cuban no. is saying, uh-uh. <laughs> oh, no, no, dice, no, 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 no. <laughs> okay. <laughs> All right. Number 16, verses 1, 2, and 3. Okay, Numeros 16, versículo 1, 2, y 3. <laughs> Now, Korak, the son of Yitzar, the son of Chahat, the son of Levi, along with Detan, and Aviram, the sons of Eliab, and On, the son of Pelet, descendants of Reuven, took men and rebelled against Moshe. Siding with them were 250 men of Israel, leaders of the community, key members of the council, men of reputation. They assembled themselves against Moshe and Aaron and said, you take too much on yourselves. After all, the entire community is holy, every one of them. And Jehovah is among them. So why, don't, so why do you lift yourselves up above Jehovah's assembly? Hmm. Let's look here at a little phrase in the middle of sentence three. Vamos a ver una frase clave aquí en medio de la tercera escritura. After all, the entire community is holy. Okay. Okay. Porque pues, um, uh, let me see. En medio. Sí. 
Uh, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Now let's put this into perspective, everybody. Ahora vamos a poner esto en el uh, perspectivo correcto. 250 men, Do leaders, 250 líderes, came up against Moshe and Aaron. Vinieron en contra de Moisés y Aaron. Okay, and they said that everybody here is holy. Y ellos dijeron, todos aquí son santos. Why are you in charge? We should have a committee. ¿Por qué solamente ustedes están encargados? Nosotros deberíamos de tener un comité. Now, was Moshe and Aaron doing anything wrong? Ahora, Moisés y Aaron estaban haciendo algo malo. Where they say, uh, Mo Moses, Moshe, you are fornicating. Uh, donde vamos a decir que Moisés estaba fornicando. And the answer, they didn't say that, right? Ellos no dijeron eso. They, they didn't say to Moshe, you were, you were not keeping kosher, right? Ellos no le dijeron a Moisés, uh, no te estabas uh, manteniendo, guardando kosher, ¿verdad? They just wanted to be in charge. Ellos solamente querían estar encargados. Because they didn't like Moses. Porque él, a ellos, uh, no les caía bien uh, Moisés. So what happened to these 250 men? Así que, ¿qué pasó con estos hombres, uh, 250 hombres? God opened up the earth Dios abrió la tierra and swallowed them into hell. Y ellos cayeron dentro del infierno. There is an order. Hay una orden. Jehovah raised up Moshe. Jehová levantó a Moisés. He would relinquish his control when Jehovah told him. Él dejaría de tener el control cuando Jehová le decía. When he raised up Jehoshua, Joshua. Cuando él levantó a Josué. Okay. But here there is a chain of command. Pero aquí vemos que hay una orden, una cadena de orden. Okay. Um, yes, Juan. Okay. Uh, I think also uh, that um, that key is uh, uh, is when uh, Korach says, why do you lift yourselves above the the congregation of, of Jehovah? They made a very, very big mistake, you know, because they said, why do you lift yourself up? You know, and that's what Yeshua was talking about, you know, that in that uh, passage in, in Matthew where it says, those that lift themselves up will be humbled. Right. But in this case, you know, Moses and Aaron were appointed by God, you know, so they weren't making that mistake. Very good these, point. These men. Do it in Spanish. Okay. Lo que vemos aquí es que um, en, en ese versículo 3, dicen, ¿Por qué pues o oh, levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos están uh, asumiendo que ellos fueron los que se levantaron. Y podemos ver en uh, la escritura de Mateo que Yeshua dice que aquellos que se levantan van a ser humillados, van a ser humildes. So, um, aquí ellos están asumiendo que uh, Moisés y Aarón fueron los que se levantaron. Y, mm -hmm. y eso es lo que habla Yeshua en, en el pasaje de Mateo. So how do you get lifted up? Así que, ¿cómo es que uno es levantado? What did we start last week's class with in each con, section? ¿Con qué empezamos eh, cada clase? Eh, ¿Con cuál sección? Training. Uh, siempre empezamos con entrenamiento. Okay, so somebody then would say to me. Así que alguien me dice a mí. How did Moses get trained? ¿Cómo es que Moisés fue entrenado? Uh, he had the greatest teacher of them all. Él tenía el mejor maestro de todos. Uh, a personal, private tutor. Un uh, tutor uh, personal, privado y personal. Called the Eternal One. Se llama el Eterno. Okay, so he got to meet with him like face to face. Así que él habló con él cara a cara. And Jehovah explained him the rules. Y Jehová le explicó las reglas. And then told him y luego le dijo to then él, teach these rules to everybody else. Que les enseñara estas reglas a todos. Now the key also here in verse 3. Ahora aquí la clave en el versículo 3. The whole community is holy. Vemos que la comunidad entera sí es santa. Just like we talked about the military. Como hablamos de la milicia, del That ejército. They're all part of the army. Que ellos son parte del ejército. From the five-star general, de el general de cinco estrellas, to the private, hasta el uh, privado, or the person with no rank, o una persona que no tiene uh, um, rango. They are part of the army. Ellos son parte del ejército. But the private doesn't tell the general what to do. 
pero la persona más baja en el ejército no le va a decir al general de cinco estrellas qué es lo que hago. Porque el general ya ha pasado ese entrenamiento. Y él ha recibido esa sabiduría para poder um, ser líder. Korak was correct in his statement. Coré estaba uh, correcto en um, su en lo que dijo that the community is holy. que la comunidad es santa we are supposed to be a royal priesthood. nosotros deberíamos de ser o somos un uh, sacerdocio real But in the king's court, how many kings are there? pero en la corte del rey ¿cuántos reyes hay? Right? There's one king, right? solamente hay un rey In even the gangs, in the Latin kings. Uh, y hasta en las pandillas, uh, por ejemplo, los Latin kings. There's one guy who's in charge, right? Solamente hay una persona que es uh, encargado. At the police department. En el uh, uh, departamento policíaco. There is one chief of police. Solamente hay un jefe de policía. Then why do we have such a problem? Entonces, ¿por qué tenemos tan grande el problema? If a person has gone through the training. Si alguien ha pasado ese entrenamiento of using their proper title. de usar el título apropiado That's where the church fails miserably. ahí es donde la iglesia fracasa miserablemente the entire community is holy. That is correct, la, what Korak said. La, en, uh, la comunidad entera es, sí es santa eso es lo que sí está correcto Core está correcto en decir esto pero Moisés y Aaron were trained to be the leaders of the community. Pero Moisés y Aarón fueron entrenados para ser líderes en esa comunidad. Now, what's the purpose? Ahora, ¿qué es el propósito? Am I going to die one day? Uh, voy a morir un Tomorrow día. Tomorrow would be nice. Uh, mañana sería bien. You know, then I could go and, you know, talk to Jehová. Entonces, uh, podría hablar con Jehová. And say, why did you kill the laughter? Y decir, ¿por qué mataste a la risa? Yeah, the laughter died yesterday. La risa murió ayer. Robin Williams. Robin Williams murió. El comediante. And he was Jewish. Él era judío. Yes, he was. He, he, you know, I'd say, why couldn't you send him here to talk to me? ¿Por qué no lo pudiste llamar, eh, que me llamara, que me diera una llamada? The reason there are leaders la razón que hay líderes is to train up other leaders es para entrenar a otros líderes because there's lots of pagans out there Por, porque hay muchos paganos ahí I don't need to be in charge of all the things yo no necesito que estar encargado de todas I cosas. want Victor to be a leader yo quiero que Victor sea I want un one day leader. if he wants to be a messianic pastor to have a congregation of his own si él quiere ser un pastor mesiánico yo quiero que él tenga una congregación because Lord knows we need more good congregations porque el Señor sabe que nosotros necesitamos más uh, congregaciones but buenas. Lord knows we need good teachers pero el Señor también reconoce que necesitamos mejores maestros because there's a lot of garbage out there porque hay mucha basura ahí fuera there's that one church where the, the pastor was Womanizing. Hay uh, una iglesia donde tenemos a ese pastor que estaba, uh, era mujeriego. Stealing money. Uh, estaba uh, robando fondos. And he doesn't want to step down. Y él no quiere dejar su posición de líder. What do you do? What are you supposed to do with that guy? ¿Qué es lo que hacemos con ese hombre? Are you, to are you, the are you there to take him, take him down? ¿Están ustedes allí para uh, demandarlo? No. No. Your job is to take your shoes off. Tu trabajo solamente es quitarte los zapatos y uh, uh, ponerlos en su cara, sacudirlos and to leave. y déjalo. Because don't worry. Porque no te preocupes. The King of Kings knows el, what he's doing. el rey de reyes sabe lo que está haciendo. Y cuando ya no reciba fondos, su, su diezmo, But the job of the rabbi, pero el trabajo del rabino Is to train up other leaders. Es para entrenar a otros líderes. Because remember, porque acuérdense. What we talked about in the last section. Lo que hablamos en la sección, la última sección. I don't get to mess up. Yo no puedo cometer errores. Moshe did not get to make even one mistake. 
Moisés no pudo cometer ningún error. But congregation did. Pero la congregación sí. You know, these 250 men. Estas uh, personas de 250, uh, estos 250 hombres. This Esto no fue la primera vez que ellos hablaron en contra de Moisés. This was the event that we see that they come against Moshe. Este es el evento uh, que vemos aquí que ellos vinieron en contra de Moisés. But it didn't just happen overnight. Pero no solamente pasó de día y noche. So Moshe and Aaron were to lead Así que Moisés y Aarón, el trabajo de ellos es ser líderes. To train, entrenar, to raise up when the time was right. Para levantar cuando el tiempo era apropiado. Look at verse 3 again, please. Vamos a ver el versículo 3 otra vez. They assembled themselves against Moshe and Aaron and said to them, "You take too much on yourselves. After all, the entire community is holy, every one of them, and Jehovah is among them. So why do you lift yourselves up above Jehovah's assembly?" You see, they don't say anything scripturally. Podemos ver que ellos no dicen nada eh, que los respalde eh, de acuerdo con las escrituras. They say you take too much upon yourself. Ellos están diciendo ustedes toman mucho eh, sobre ustedes. Mucha what do you carga. mean by that? ¿Qué, ¿Qué significa esto? And what's your scripture backing for what you're saying? Y qué es cosa, um, el respaldo de acuerdo con las escrituras. Now let's go to slide 28. Ahora vamos a la página 28. And turn to Matthew 16. Y vamos a Mateo 16. Verse 17 through 19. Versi uh, versículo 17 a 19. Matthew 16. Mateo 16. Verse 17 to 19. 17 a 19. Has everybody seen that with Korach? Todos estamos viendo esto con Korach. That Correa. Jehovah was the one who lifted up Moshe. Que Jehová fue el que levantó a Moisés. And then from that point on, there were trained leaders. Y luego de allí fueron uh, líderes que se levantaron. So we don't need anyone saying, "Well, God lifted me up." No podemos, uh, uh, no tenemos a. Uh, I'm sorry, say it again. We don't. People say that God lifted me up to be a leader. Uh, no vemos aquí personas que dicen, so "Oh, then, Dios me levantó a mí." Yes, Adrian. So the only one that was Moses and Aaron. They're on this training. Mm -hmm. Only Moshe. There was only one. Well, it was Moses and Aaron, right? Or it was Moses, Moses had to lay hands on Aaron. Oh, okay. Yeah. Así que Moisés tuvo que ponerle las manos sobre Aaron. Right. Para levantarlo. So Moses was the only one that was. That was the only one. Okay. Así que Moisés fue el único que fue levantado por Dios. To teach the laws. Para enseñar las leyes. Okay. And then we'll see this traveled on through the New Testament also. Y luego vemos esto de acuerdo con el uh, Nuevo Testamento aquí. <coughs> Shimon bar Yochanan Yeshua said to him, How blessed you are, for no human being revealed this to you. No, it was my Father in heaven. I also tell you this, you are kefa, and on this rock I will build my community, and the gates of Sheol will not overcome it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven. Whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Okay? The key here is the middle of verse 18. Okay. La clave aquí es en medio del versículo 18. Yeshua is talking to one Talmud. Yeshua solamente está hablando con un discípulo. He's raising him up. Él lo está levantando. To be the leader of the community. Para ser el líder de la comunidad. Okay, Tristan. He's raising Kepha to be the leader of the Talmud. Así que él está levantando a Pedro para que sea el líder de los discípulos. Okay. He didn't say this to everybody else, now did he? Él no le dijo a nadie más esto. Cisco, did he say this to anything? Uh, this? This raising up to anybody else? Francisco, ¿le dijo a, a, a otros discípulos esto? No. Sure. Seguro. What about that guy, John? Uh, ¿Qué pasa con este hombre, uh, Juan? Didn't he say something to him? ¿No le dijo algo a él? John. The one who wrote Revelation. 
El que escribió el, el apocalipsis. ¿Qué piensas de Carmeluch? ¿Qué piensas de Carmeluch? Uh, was there anybody else that he uh, said this to? Si, uh, uh, si Yeshua levantó a alguien más, a otro discípulo. Uh, she's saying that, that John was, was raised. He was? Uh, Él fue levantado. Are you sure? Segura? Well, there was that well, scripture. There was that, there was that scripture that... Uh, Well, he, she's saying that God revealed to him the uh, the apocalypse, uh, Revelation. But does that make him a leader? Pero eso lo hace ser líder. Does that make him a rabbi? Eso lo hace rabino. No. Okay. Well, Juan there, Mateo? well, there was that scripture that uh, says, uh, who was it? Uh, the sons of thunder that uh, they wanted to uh, be raised to the. Uh, what was it? The one sitting uh, on the right and the left. On the right and the left. And Yeshua says, it is not mine to give, but you will certainly drink from the same cup. Yes. But it doesn't make them leaders. Pero no los, no los hace líderes. What I'm talking, this is something very Jewish right here. Lo que estamos viendo aquí es algo muy judío. See, this is what people don't understand about this Jewish book. Esto es lo que muchas personas no entienden de este libro judío. Okay. There's something very key here. Hay una clave muy grande aquí. And I'm playing a little bit of a game. Y voy a jugar aquí un juego con ustedes. Because Yochanan says he's the beloved of Yeshua. Porque Juan, en el Evangelio de Juan, you're talking about uh, the Gospel of John, right? The, the Talmud Yochanan. Mm -hmm. uh, el discípulo Juan uh, fue el más amado. El amado. El amado. Okay, but it doesn't make him a leader. Pero esto no lo hace líder. Look at verse 18. It's very important. Vamos a ver el versículo 18. Es muy importante. I also tell you this. You are kefa. And on this rock I will build my community. And the gates of Sheol, hell, will not overcome it. What Yeshua is doing there. Lo que Yeshua está diciendo aquí. Is making his Talmud, his student. Él está convirtiendo a su estudiante. The rabbi. A un rab, eh, lo está haciendo al rabino Because this is something very Jewish. porque esto es algo muy, ju, um, eh, muy familiar en el, eh, la comunidad judía Because they didn't have schools like we have now. porque ellos no tenían escuelas como los tenemos los tenemos hoy día like you can go to Christian college pueden ir a una universidad Cristiana. And get your pastor's license. Y poder obtener una licencia para pastor. Back then, en aquel entonces, they did apprenticeships. Apprenticeship, Aprendido. Apprentice. Aprendiz. Eh, en aquel entonces hacían aprendiz. Where you would. Aprendices, okay. Where you would go around with your your teacher donde tú eh, estabas junto al maestro and then at a certain point, y luego de un eh, punto, cierto punto your teacher tu maestro would say, Now it is time. te decía ahora es, uh, es tiempo and Yeshua was doing that right here. y Yeshua estaba haciendo esto This is Jewish. esto es algo muy judío Mateo <laughs> well, I, I don't mean to run off the subject, but is this where they get the the uh, uh, the Jedi and the Padawan? The one is the You've master. You've been watching way too much Star Wars <laughs> with your kid. But yes, it's a parable but, but of, it's, of the but scriptures. It's, but it's Jewish, right? You know. Yes, it, it, yes, yes. Padawan, you are going to be great. Because you have you have the Jedi yes, and then I you have so. the apprentice. <laughs> yes, young Luke, you will do more than this. I say, ah. <laughs> yeah. This is a very Hebrew phrase. Esto es una frase muy judía. But what he's doing Pero lo que está haciendo is letting the rest know es que él está dejando saber al resto de like los the sons of thunder como los hijos del uh, relámpago. Your leader is who? Tu líder es quién? Es Kepha. Es Pedro. When I'm gone 
cuando yo ya no esté con ustedes like porque él no le dijo esto a nadie más el líder era Pedro por esta eh, frase que vemos aquí yo voy a levantar mi comunidad sobre ti yo voy a ponerte esta responsabilidad That's sobre tus hombros es por eso que él lo llamó Kefa rock. o Roca To build this foundation on. para poder levantar eh, uh, eh, la fundación sí. See, this is where, when you're going to other places to learn the scripture that are not Jewish. Es por eso que cuando vas a otro lugar a uh, estudio bíblico que no es uh, no tienen raíces judías hebreas. You, you cannot even understand the New Testament because no. does anybody else know this? No vas a poder entender uh, esta frase porque hay alguien que ¿Sabía esto aquí? It's in the, the Hebrews did an apprenticeship. Los uh, hebreos hacían ese uh, sistema aprendice. You know, as we see in Torah, como vemos en el Torah, that the, the Levites had a watch, que los levitas tenían que uh, estar uh, vigilando. And they grew up in it, right? Y ellos uh, crecían en esto. And then at a certain age, they could start working in the temple. Oh, um, ellos miraban lo que los trabajadores del templo hacían. But no Aaron vigilar, pero. still was in charge, right? Pero Aaron estaba encargado, ¿verdad? And what, what did Jehovah say to him? ¿Y qué es lo que Jehová le dijo a él? Whatever goes wrong in that tabernacle, lo que, it's your fault. Lo que pase malo en ese tabernáculo va a caer sobre ti. That's why he was in leadership. Es por eso que Aaron eh, estaba en liderazgo. Okay. Yes. Yeah. Mm -hmm. Okay. Uh, let's look at that. The authority, and then we'll get to Victor's question. Okay. La autoridad. The authority is the leadership. La autoridad es el liderazgo. Moshe had to answer to who? Moisés tenía que responder a quién? The king. Al rey. Aaron had to answer to Moshe. Aaron tenía. Aaron tenía uh, que had responder to a Moshe. Moisés. And Moshe had to answer to the king. Y Moisés tenía que responder al rey. The Levites had to answer to Aaron. Los levitas tenían que responder a Aaron. Who had to answer to Moshe. Que tenían que responder a Moisés. Who had to answer to the king. Que tenía que uh, responder al rey. Deuteronomy 6. Deuteronomy 6. Says teach your children at home. Dice uh, enseña a tus uh, hijos en, en casa. The child's got to answer to his mother. El hijo tiene que responderle a la madre. The mother's got to answer to the father. La madre tiene que responderle al the padre. The father's got to answer to the town leaders. El padre tiene que responder a los líderes de, in community. de la comunidad. And then they got to answer, the leaders got to answer to the head. Y los pues los líderes tienen que uh, responder a la cabeza. To the Kohen Hagadol. Al uh, sumo sacerdote. Who's got to answer to God. Que tiene que responder a, a Dios. See the chain of command. Así que podemos ver aquí la cadena de, de orden. So when you get this leadership position, uh, así que cuando obtienes esta uh, posición de liderazgo, as Kepha did, como co, co, cadena de comando, thank you. Um, como vemos aquí con Pedro, you get authority. nosotros tenemos esa um, autoridad. Authority over what? Autoridad sobre qué? About over hell sobre el infierno. So when people come to you, Así que cuando personas vienen a ti and say, We're all teachers. y te dicen todos somos maestros. I love when people do that. Yo a mí me gusta cuando personas hacen eso. Oh, you want to be a teacher, you say. Sí, quieres ser maestro, ¿verdad? Or when people come to me, they haven't done it in a while. Uh, o cuando me lo han hecho, no no me lo han hecho por. Uh, and they want to start prophesying. Y ellos quieren estar, uh, quieren profetizar. I say, stop one second. Ellos, uh, yo les digo, para un momento. I want to show you my rocks. Yo te quiero enseñar mis piedras. My rocks. Mis piedras. Yeah, I, I picked them up from where David <laughs> slew Goliath. Sí, yo las levanté en Israel donde, uh, en el mismo lugar de David cuando las levantó. If you want to prophesy. Si tú quieres profetizar. Or speak in tongues. O hablar en uh, lenguas. There better be two interpreters. Vale más que haya dos intérpretes. Because if you're wrong. Porque si estás en lo malo. I'm going to hit you in the forehead with one of these rocks. Yo te voy a dar aquí en la frente. 
Now do you want to speak? Ahora quieres hablar. They generally sit down. I don't think I can throw a 90 mile an hour fastball anymore, but I'll get you with a 70. Yo no pienso que pueda tirar una pelota de béisbol a 90 millas por hora, pero yo creo, pienso que sí puedo tirarla a 70. At 25 yards, I hit a kid right there. A 25 yards, una vez le di a le di a un niño aquí en en medio de los dos ojos. Out cold. Victor. De, del rey Shaul, de, del rey, ok, no, no, no del apóstol, ¿verdad? Del apóstol Pablo, ok. Uh, his question is over the apostle Paul, Shaul. What, what school did he go to and who taught him? He studied under Gamaliel. Que él estudió bajo un rabino llamado Gamaliel. At the temple. En el templo. And that teacher is one of the most exceptional rabbis ever. Y ese maestro es uno de los rabinos más excepcionales que ha existido en Israel. So he was trained as a rabbi. Así que él fue entrenado como un rabino. Under that teacher. Bajo ese hombre. And we'll get to that in a moment. Y llegaremos. Uh, It's in the PowerPoint. Y llegaremos uh, a eso en un momento. Mm -hmm. años en silencio? Well, he's saying no, that, no, ap no. that after mm, that after Yeshua, he had that vision from Yeshua that he was uh, he couldn't see or he couldn't speak for 15 years. It's three days. Solamente fueron tres días. Oh, sí. Sí. Pero okay, tres días de que quedó sin la visión. Mm -hmm. Perfecto. Pero yo digo. Él no fue a consultar a los a Pedro. A los a, discípulos. Yeah. Right. He's saying uh, three three days uh, uh, that he uh, agrees with that, but he didn't go consulting <laughs> with Peter and with you know with the rest of the disciples. He didn't. No, no lo hizo. Of course he did. Mm -hmm. Remember at the council. Acuérdense, acuérdense en el concilio. They sent out Paul and Barnabas. Que ellos mandaron uh, a Pablo y a Bar Bar Barnaba, Barnabas. But Shaul, Paul, was already a rabbi. Pero Pablo ya era un rabino. Remember he was persecuting them? Acuer yeah. Acuérdese que él los estaba persiguiendo. Yeah, sí. Mm -hmm. Todo eso tengo entendido. Pero mm -hmm. lo, que, lo que yo digo, eh, si él no fue entrenado, digamos, de un ejemplo, va. si uno... Si un pastor well, fue entrenado en la iglesia, mm -hmm. entonces él tiene raíces cristianas. Mm -hmm. Sí, él, él ya tiene. Sí, ya le entiendo la pregunta. What, what he's saying is, who is the one that taught him? Nobody taught him. Taught Paul? Mm -hmm. Yeshua is all over the Old Testament. Yeshua, Yeshua está en el, en el Nuevo Testamento. Mejor dígame la, la pregunta otra vez, porque <laughs> le respondió, le respondió el rabino. Que, no, que él, no, porque si él viene a Yeshua, ¿verdad? Cuando ya recibe la visión. Okay. Él tiene que ser entrenado por los líderes. Si Pedro fue entrenado, eh, entrenado por Yeshua, Yeshua, pues él tenía que entrenar a, a la cosa al Padre. Pero well, okay. first of all, it wasn't a vision. Ok. Uh, primeramente, no fue una visión. He heard him. Él lo escuchó. En la luz was all around him. Y la luz estaba alrededor de él. Okay, it wasn't a vision. No era una visión. It blinded him. Uh, lo cegó. Because Paul was blinded by his hatred. Porque Pablo estaba cegado por su um, odio. But to get to this particular subject. Pero para llegar a este sujeto. Paul was a trained rabbi. Pablo ya era un um, uh, un rabino entrenado. Okay, he grew up in it also. Él creció en esto. Okay, so he had training. Así que él ya estaba entrenado. All he needed Todo lo que se necesitaba was to have Yeshua revealed to him. Es que fuera, fuera revelado Yeshua a él. Yeshua is not going to do the training. Yeshua no va a hacer el entrenamiento. 
The scriptures are going to do the training. Las escrituras van a hacer el entrenamiento. Yeshua was apprenticeshiping the 12 Talmudim. Yeshua estaba enseñando a los 12 discípulos. And training them in back in Torah. Y él los estaba entrenando dentro del Torah. Paul was trained in Torah. Pablo fue entrenado en el Torah. And unfortunately in Talmud. Y desafortunadamente en el Talmud también. But all he had to do is get Yeshua revealed to him. Pero todo lo que se necesitaba para Pablo era que Yeshua fuera revelado a él. And all he had to do was read Isaiah 53 and he would know who Yeshua is. Y todo lo que él necesitaba es leer Isaías 53 and para reconocer got, Yeshua. And then Paul got his commission. Y luego uh, Pablo fue comisionado. From the leader Peter. De el líder Kepha. Pedro. When he agreed to send him out. Cuando él estuvo de acuerdo de mandarlo. In the book of Acts. En el libro de Hechos. With Barnabas. Con Barnabas. And then later on Barnabas couldn't take Paul and they separated. Y luego después vemos que Barnabas no, no podía uh, estar de acuerdo. O, uh, they, they parted they ways. They didn't like each other much. No se, no se querían mucho. <laughs> no se querían mucho. No se llevaban muy bien Barnabas y, y Pablo. what he's saying is in the book of Acts uh, Paul writes something about um, uh, that he had never gone to Jerusalem that he had never él nunca ido estaba en Jerusalén en, y That's ¿cómo where he started. He went to Arabia. Que, that he had gone to Arabia. Arabia. And then he went to, after it, he went to Jerusalem. No, he was trained in Jerusalem. That's who gave him his commission. E él fue entrenado en Jerusalén. That's how he got the letter to go kill the believers. Es como él recibió esas órdenes para mandar, para matar a, a los líderes. Well, now, what you say, Adriana? What I understand he's saying is that when Kepha had the... He heard the voice and Yeshua. Paul. No, Paul. Paul. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Right after it says in the book of Acts that he wrote down that he went to Arabia. Arab. Okay. Right after. And then after a while he went to meet with Peter and Kepha and the others. Yes. But what does it have to do with being trained as a rabbi? Sí, yeah, pero, sí, pero lo que el rabino I, está preguntando, ¿qué es, ¿qué es lo que tiene que ver eso con ser entrenado como un con, como this particular rabino? Class is about being called rabbi. Porque esta clase en particular es uh, como ser rabino. O, uh, what was it again? This particular class is about es, being called rabbi. Es ser llamado rabino. Did Paul fit the criteria for being called rabbi? Pablo eh, uh, tenía esa criteria para... Para ser llamado rabino. And the answer would be yes. Y la respuesta es sí. What we're seeing here in Matthew 16, verse 18. Lo que estamos viendo aquí en Mateo 16, versículo 18. Is Yeshua is raising up Kepha. Es que Yeshua está levantando a Pedro. To be the leader. De cómo ser líder. By saying, I'm going to build my community on you. You're the leader now. Por decirle que yo voy a levantar mi comunidad sobre ti. So Paul had, Rav Shaul, Paul had to come to Kepha. Así que Pablo tenía que venir a Pedro. To be sent out. Para poder ser enviado. Without it, he shouldn't have done it. Sin esto, él no pudiera hacer esto. Because he was breaking the biblical order. Porque él estaba quebrando esa cadena de comando. Now we'll get further into the biblical order. Ahora vamos a profundizarnos un poco Go. en esa orden. Going on the slide 29. Okay. Continuando con la página Here's 29. Here's a very important part. Aquí hay una parte muy importante. 
The chain of command is important. La cadena de comando es muy importante. Because as you go up the chain of command, porque cuando vamos a, a los niveles, diferentes niveles de la cadena, your responsibility elevates. La responsabilidad se engrandece. You know, a while ago, let's say I wasn't married. Uh, vamos a poner de ejemplo hace varios años yo no estaba casado you know, 27, years ago, I wasn't 27 años atrás yo no estaba casado Then I got married. Soltero. luego me casé so I had the of now being a así que ahora tengo la responsabilidad de ser esposo a while after that, y luego después de eso I had the of being a tenía la responsabilidad de ser padre And in a couple of weeks, that's all part of its leaving. y en unas cuantas semanas ya, ya, ya eso ya no me aplicará a mí. How to get that in. <laughs> Así que tenía que decir eso. And then a little while after that I, I had another responsibility of being a father again. Y luego después tenía la responsabilidad de ser padre una vez más. And then after that we were blessed with a home. Y luego después de eso fuimos bendecidos con un hogar. And more responsibility. Y había más responsabilidad. As a child, como un eh, niño, you don't have much responsibility. No tenemos mucha responsabilidad. You just have to worry about yourselves, right? Solamente tenemos que ocuparnos de nosotros. And doing good in school. Y uh, tener buenas calificaciones en Your la escuela. Your only job is to do good in school. Tu único trabajo es uh, tener buenas calificaciones en la escuela. So you take that also to faith. Y esto lo aplicamos a la fe. That When you come into the congregation, cuando entras a la congregación de nuevo, eh, por ejemplo, let's just uh, use Benjamin because he's a new guy. Vamos a usar a Benjamin de ejemplo. New guy cuts his own hair. Él es él es el, con, <laughs> el congregante nuevo. Vamos okay. A suponer. Benjamin's got, let's say, a, a, uh, ten more months to go. Vamos a decir que Benjamín tiene 10 meses para ser, ser bien entrenado, porque él ya tiene dos meses aquí. The, that, that months, y luego después de esos 10 meses, Jehovah, si él está caminando con Jehová, él va a tomar más responsabilidad en su vida para poder hacer más para el rey. You know, after you've been here a year, everybody. Después de que estés aquí en un año. And I admonish you guys. Uh, admonish, what is that? Uh, chastise. I y, get a little peeved off. Y yo um, los castigo, like yeah, uh, yeah. punish. Yeah, no, not punish. Uh, get angry. Se me enojo con ustedes that you should be doing more. Que, no so, que ustedes deberían de hacer más year, si ustedes han estado aquí más de un año you should be helping out more in the congregation. ustedes deberían de ayudar más en la congregación nosotros deberíamos de hacer más para que el infierno no se derrame you should be taking on more responsibility. nosotros deberíamos de ser más responsables ok, that's what Each of you should be doing. Es lo que deberíamos de hacer. You should be praying. Nosotros deberíamos de orar. And say, Jehovah, what gifts do I have? What do you want me to do for you? Y preguntarle a Jehová, Jehová, ¿qué, ¿cuáles son mis dones, mis, uh, mi regalo? Scripture for the rabbi. La escritura para el rabino. This responsibility is absolutely insane. Esta responsabilidad es loca. I, I got a call from a person just a, a little while ago. Uh, yo recibí una llamada, por ejemplo, de una persona. A person that wants to rejoin the group. Una persona que quiere uh, venir a la congregación, al grupo, otra vez. Now, as a, as a, as a believer, Ahora, como un creyente, first and foremost, we should follow Messiah's for, uh, footsteps. Primeramente, deberíamos de seguir los pasos de nuestro Mesías. He forgave me. Él me perdonó a mí. I gotta forgive you. Yo tengo que perdonarte a ti. But even as a rabbi, Pero hasta ser rabino, yo eh, estoy triste porque no hay más congregaciones como esta. I really wish there were. Yo quisiera que la hubiera. Yo quisiera que hubiera un lugar cada 10 millas. That way we would be doing more work for the kingdom para poder hacer más trabajo para el reino. But because I know that there's not many pero, places like this. Pero porque yo reconozco que no hay muchos lugares como este. No matter what, because Yeshua needs to be praised. 
no importa porque Yeshua primeramente debería de ser adorado my is rabbi y mi responsabilidad como rabino to forget me and what that person said to me es olvidar lo que esa persona me dijo a mí because my king had it said to him porque se le fue lo mismo lo mismo se le fue dicho a mi rey and i got to let it go y yo tengo que dejar eso my responsibility is to feed that that lamb that that Jehovah brings mi responsabilidad es alimentar a esa oveja with que the truest va word of god con la uh, verdad más pura de la escritura and this is what you're what The training is needed when you're going to leadership. Y esto es el entrenamiento que se necesita cuando uno está entrando a ese liderazgo. But what was beautiful about what this person did? Pero lo bello lo que hizo esta persona. Paul, I'm you, please. Thank you. And what others have not done. Y lo que otros no han hecho. Was They asked for forgiveness. Es que esa persona um, pidió perdón. Others try to come in and be a Korax again. Otros entran y quieren hacer otro core. And those don't worry. Y My king will take them out. Y ellos no se preocupen. Mi rey se va a encargar de esas personas. But my job is to take on this responsibility seriously. Pero mi trabajo es tomar esta responsabilidad seriamente. What is the best course of action when something is coming at you? ¿Qué es el mejor curso de acción uh, cuando um, alguien uh, viene en contra de ti? And this is what is good with the training. Y esto es lo que es bueno del entrenamiento. Because as a rabbi you have to have this training. Porque como un rabino tienes que tener esta este entrenamiento. Uh, Ariadne. You're wrong. In the train of a sender, you can forget, but you can forget. Well, you have. Because you can forget a person. Mm -hmm. But does that mean that you're going to forget what they did? Okay. Okay. So, lo, lo que Ariana está preguntando es que una persona puede ser perdonada, pero las acciones de esa persona no se pueden olvidar. Porque ¿qué es, qué es lo que si esa persona uh, vuelve a cometer ese mismo error uh, múltiples veces. Pursuant with the congregation, if somebody comes back. Si alguien llega a venir a la congregación, vamos a decir. I'll give them a little bit of opportunity. Yo le daré una oportunidad. Yo But les, if they start doing it again, pero si ellos empiezan a hacer esto, they will vez, never be let, let, let back in this place again. Ellos no pueden ser Uh, dejados que entren aquí. Go be a demon somewhere else. Uh, ve a, a, a ser un demonio en otro lugar. Because the shepherd has to be uh, mindful of the sheep. Porque el pastor tiene que encargarse de las ovejas. David um, spoke about protecting his the, the sheep. David habló de proteger a sus ovejas. Fighting bears and fighting lions. Uh, peleando con osos y leones. My job is to protect you. Mi trabajo es protegerlos. If you want protection. Si quieres protección. See, you're a little bit different than a sheep. Ustedes son diferentes a una oveja. You have free will. Ustedes tienen voluntad. And you can do what you want. Y tú puedes hacer lo que quieras. But you should understand your vows also. Pero deberían de entender sus votos. Like we've done, you should actually it pertains to you and, and your beloved husband. Uh, vamos a suponer, uh, uh, tomar de ejemplo como a ti y a tu esposo. You made a vow tú hiciste un voto at your wedding en uh, tu matrimonio to be under the, the, under the tribe of Benjamin in this house. De estar bajo Wait one uh, second, she can hold it, hold it a second. De estar bajo uh, en la cobertura de la casa de Benjamín. You really can't leave the congregation without asking. No puedes dejar esta congregación sin uh, pedir um, que se permiso. Right? Because you've made a vow with this house. Porque has hecho un voto con esta casa. And when you do that, y cuando haces and eso, you break that, y quiebras ese voto, you've broken a covenant that's not going to allow you into heaven. Has quebrado un pacto que no te va a permitir que llegues al cielo. 
That's what the membership is. Esto es lo que eh, es ser miembro de esta congregación. And if you don't want to believe that, that's cool. La casa. Y si no quieres, pues está bien. You might just want to read Numbers chapter 30. Pues quizás quieras leer Números capítulo 30. And then you might want to read what Yeshua said. Y luego que quizás quieras leer lo que Yeshua dijo. Let your yes be yes. Que tu sí sea un sí. And when you break a vow, y cuando quiebres el voto, without asking to be released, sin uh, pedir permiso para que seas uh, liberado, you pay the consequences. Vas a pagar la consecuencia. So if somebody keeps doing to the congregation, así que si alguien uh, comete los mismos errores a la congregación, like somebody comes back, como vamos a decir que alguien regresa. And they left on bad terms the first time. Y ellos se fueron en términos malos la primera vez. Saying some tremendously nasty things. Decir cosas bien malas en contra de la congregación. Most people, when they've gone outside and gone the messianic circuit, muchos or circus. Muchas personas, when they've left here, right? Yes. Cuando se han alejado de este lugar y han ido al circuito mesiánico aquí en New Jersey. It's like the Uh, parable that Yeshua says about the the demons leaving. Es como la parábola de que dice Yeshua de los demonios que cuando se van. They go traveling all around those demons. Se van a, a, a aventurar con todos esos demonios. And then they come back. Y luego regresan. And then they try to do the same thing. Y luego tratan de hacer la misma cosa. Don't think the Lord is going to hear your prayers. No pienses que el Señor te va a escuchar tu oración. My, my, my job in this understanding of responsibility eh, mi entendimiento, o este entendimiento de responsabilidad is at least allow you back. es que, que te dejara esa entrada otra vez si quieres regresar. And hopefully you'll be repentive. Y la esperanza es que, ten, que seas arrepentido. But then, if you're not, Pero si no lo eres, my responsibility is to the, to the whole of the, the family here. Entonces, mi responsabilidad es a mi familia entera aquí. And speak with you and set things straight. Y tengo que hablar contigo y para poner las cosas en orden. Let's go to slide number 30. Vamos a la página 30 ahora. And turn to Ezekiel 33. Y ahora vamos al libro de Ezequiel 33. Ezekiel 33. Ezequiel 33. Verse 1 through 6. 33, versículo 1 al 6. Responsibility. Responsabilidad. Ezekiel 33. Ezekiel 33. Seems as if somebody's missing on Skype. Ezekiel 33. Ezekiel 33. Verse 1 through 6. Versículo 1 al 6. When you got it, say amen. Amen. Cuando lo tengan, digan amen. Amen. Sí. Ezekiel 33. Uno al 6. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 6. Send uh, Evelyn the new, uh, the new one, please. The word of Jehovah came to me, son of man, speak to your people and say to them, suppose I bring a sword on a country, and the people of that country take one of their men and appoint them their watchman. Now, if upon seeing the sword coming against that country, he blows a shofar and warns the people. Then if the sword comes and takes away someone who heard the sound of the shofar but paid no attention to it, the, the responsibility for the person's death will be his own. When he heard the shofar but paid no attention, So the responsibility for his death is his own, whereas if he had paid attention, he would have saved his life. But the watchman sees the sword coming and does not blow the shofar so that the people are not warned. And then the sword comes and takes any one of them. Then one is indeed taken away in his guilt, but I will hold the watchman responsible for his death. The rabbi is like the watchman. 
El rabino es como una atalaya. He blows the shofar and warns the people. Él toca el shofar, el, la trompeta, y él ad, uh, advierte a las uh, personas. Because maybe you have a better relationship with somebody else than I do. Uh, quizás tengas una mejor relación con alguien más que yo. Or you know what's going on in their life a little bit more. O tú conoces lo que está pasando en su vida. So my job is to warn you. Así que mi trabajo es a uh, darte esa advertencia. So you warn that other person. Para, uh, uh, yeah, para advertir a esa persona. That's my responsibility. Esa es mi responsabilidad. And my responsibility is to tell you why you should warn that other person. Mi responsabilidad es de decirte por qué deberías de advertir a esa persona. So that you have scriptural understanding. Para que tengas uh, entendimiento de acuerdo con las escrituras. Adriana. Adriana. Yes. Beautiful area. Mountains where all the Jews live. And we were hanging out in the Jews town. And then after we were, before we left, the girls were putting business cards in the cars for the Jews. And I was so worried because the police was going to come. And then I shared that situation with one of my sisters that used to come here. And I said, Oh, you can't believe it. And I told this to this person, and she said, Oh, well, I'm not surprised because usually the congregation itself assume um, some points of their teachers or rabbis' personality, so I'm not surprised that they're so, they're so bold and brave. <laughs> and I was like, okay, mm -hmm. that's a good point. Mm -hmm. We'll yeah. get to that next. <laughs> okay. Yeah, Adriana is correct. Okay, Adriana está correcto. That the Talmudin, the students, que los estudiantes will take on the personality and the personality traits of their rabbi. Van a tener esas uh, 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 características de el, uh, del que los entrenó. Hopefully you take them all on. Quis, uh, ojalá que tengan todas esas características. Because when you take on only parts, porque solamente cuando tomas partes, it's sort of like making a cake without eggs. Es como hacer un pastel sin uh, blanquillos, vamos it's a decir. It's not going to be pretty good, right? No, no va a salir bien. Or ¿verdad? making challah without an egg, right? O hacer challah co sin el uh, blanquillo. Or making pizza without the sauce. O hacer pizza sin la salsa. Okay. And then it's just bagel. <laughs> it's called white pizza. <laughs> well, it's got well, it's got ragot cheese, <laughs> which is good with extra garlic and extra. You know, yeah, that's what I'm talking about. I'm talking, Adrian, Ariadne. <laughs> you made love hungry. <laughs> you made, are you hungry? There's popcorn right there, yeah. and there's cake. Go ahead. I have to look at Bible study like a college evening class. Okay. Uh -huh. like, um, like what, what, what I have to look at this type of study. Tengo que ver este tipo de estudio. As a college evening class. Como una clase de la tarde eh, en una universidad. I, I, I know I'm a moron and people call me that all the time. Yo sé que soy eh, a moron. A, uh, moron. Uh, y people call me that. Call, call uh, me that y, eso, y eso me han llamado muchas personas. Because I do this for free. Porque yo hago esto uh, por gratis. If you were doing this for a college class, si esto estabas haciendo esto para una clase de colegio, the professor doesn't care if you're an hour late. El profesor no le importa si estás una hora tarde. He's still getting paid for doing his two hours of class. Él como quiera va a recibir su cheque eh, 
por enseñar la clase. And if you're doing a five credit class, y si tú estás haciendo una clase de cinco créditos, at $120 a credit, that's de, low. de 120 dólares por crédito, eso How es much muy money bajo. Are you blowing for being late? ¿Cuánto dinero estás gastando por llegar tarde? How much you paying per credit? $500. My son is paying $500. Dollars a credit. How many me, credits do you need me, to graduate? 120? I'm taking 13 per semester. Okay. I think it needs 120 to graduate. Así que mi hijo, eh, por ejemplo, eh, uh, está pagando 500 dólares por crédito y necesita 120 créditos para poder uh, graduar. Thank God for the U.S. government. Gracias a Dios por el gobierno de los Estados Unidos. Okay. Um, but when he graduates, 90% of his Classmates last year had a job. Pero cuando él gradúe, 90% de, su, de los alumnos de esa universidad tienen trabajo. At $57,000 a year. Comenzando con $57,000 eh, al año. So let's take on responsibility. Así que vamos a ver la responsabilidad. Let's talk about it for Shabbat. Vamos a hablar de esto eh, para el reposo. You should be here for the sounding of the shofar. Deberían de estar aquí cuando suene el shofar. No matter what. No importa. I don't care if you got children. No importa si three, tengas hijos. Four, five. Tres, cuatro, cinco. You should be on time for the beginning of service. Nosotros deberíamos estar a tiempo para el servicio. Because you're missing your blessing. Porque ustedes se van a perder esa bendición. And if you get up to go to work. Y si tú te levantas a para, Most people para trabajar, be there eight or not. What time you got to be at work, Steve? Muchas personas tienen eight. que estar ahí al trabajo a las a las ocho de la mañana, por so ejemplo. most people would probably be up at six to be at work at eight. Así que muchas personas están uh, levantados para las seis de la mañana. We're starting service at eleven, guys. Nosotros empezamos el servicio a las once. Why should you be late? ¿Por qué deberían de estar tarde? Your responsibility is to show your children. Their responsibility. Tu responsabilidad es mostrarle a tus hijos y darles ese ejemplo. When you're late for service, cuando están uh, tardes, cuando llegan tardes al servicio, I'm sad for you. Yo estoy triste por ti. But tí. I'm not here for you. Pero yo no estoy aquí para ti. Just to explain, because Sandy had asked a little bit more about it. Porque Sandy había uh, hecho una pregunta sobre I'm esto. I'm here for Yeshua. Yo estoy aquí por Yeshua. And if there were one person or no people, y si hubiera una persona o no hubiera personas, I'm still going to praise my King on His Shabbat. Yo voy a adorar a mi rey en su reposo. If you want to come along for the ride, I'll teach you. Si ustedes quieren venir, yo les enseño. That's my responsibility. Esa es mi responsabilidad. My job is to make you understand your responsibility. Mi trabajo es mostrarles qué es su responsabilidad. In a time. Time is one of the biggest problems in this. What I find in the Latin community. El tiempo es unos problem es el problema más grande que encuentro en la comunidad hispana. Being on time. Estar o uh, llegar a tiempo. See if you're a a professional. Si tú eres un profesional. You're not late for work. Tú no vas a estar tarde. No vas a llegar or tarde al trabajo. Or you're out of work. O si no. Uh, te vas a encontrar sin Five trabajo. minutes late all the time, your boss will fire you. Cinco minutos uh, tarde al trabajo, tu jefe te va a despedir. Because that's what a professional is. Porque eso es lo que es un profesional. The responsibility of the rabbi. La responsabilidad del rabino. How do I tie this to scripture? Cómo uh, um, interlazo esto con las escrituras? Passover. La Pascua. Starts at dusk on the 14th day of the first month. La Pascua empieza al atardecer de el 14 día de el primer mes. <laughs> you, you miss that. Si ustedes se pierden eso. You miss what Yeshua said. Ustedes se van a perder lo que dijo Yeshua. Do this in memory of me. Hagan esto en memoria a mí. So you're shirking your responsibility you're not doing your responsibility Así que ustedes no están eh, cumpliendo con esa responsabilidad We tie this together with Ezekiel 33 Si nosotros asamos, atamos esto con Ezequiel 33 My responsibility Mi responsabilidad is to sound the shofar Es para sonar el shofar la trompeta you. para advertirte 
that your eternal soul is in jeopardy. Que tu alma en, uh, eterna está en peligro. To train the men to be godly men. Para entrenar a los hombres que sean hombres temorosos a Dios. And not to worry about your little feelings. Y no um, ocuparme de tus sentimientos. I would rather you be angry at me. Yo mejor me gustaría que ustedes se enojaran conmigo for telling you the truth por decirte la verdad than to be happy with me for not que estar feliz conmigo por no decirte la verdad I'm not here to blow smoke yo no te voy a volar humo <laughs> te voy a levantar los humos <laughs> I'm here because I don't want your blood on my hands yo no quiero que tu sangre esté en mis manos and the job of a messianic Jewish believer y el trabajo de un creyente mesiánico is to teach the Torah to everybody es enseñarle a Torah a todos I know what the very stupid Dr. Michael Brown thinks yo reconozco lo que piensa ese hombre Dr. Michael Brown This, this man este hombre is teaching that the Gentiles don't have to follow Torah. Está enseñando que los gentiles no tienen que seguir el Torah. What about the fourth commandment there, Mike? ¿Y qué es lo que pasa con ese cuarto mandamiento? Did God make two Sabbaths? ¿Acaso hizo Dios dos reposos? One Sabbath. Solamente hizo un reposo. And then what does it mean to enter into Sabbath? ¿Y qué es lo que significa entrar a ese reposo? Ma Dr. Brown is having a debate on the 21st. Dr. Brown va a tener un debate on en his agosto 21. On his radio show. En su programa de radio. I believe it's, uh, his name is Tim Haig. I don't know if he's Dr. Tim Haig. I know he has the Torah Resource uh, School. Y uh, va a debatir con este hombre, uh, Michael Haig, no sé si es... Uh, no. Tim Haig. Tim, oh, Tim, Tim Haig. Tim Haig. Uh, no sé si es doctor él. Tim uh, Haig grew up as a Gentile. Él, uh, uh, Tim Haig, creció como un gentil. His father is a, is a Baptist pastor. Su padre es un uh, pastor bautista. His mother is a Jew. Su madre es una judía. Scripturally, he's a Gentile. Uh, de acuerdo con las escrituras, él es un uh, gentil. Michael Brown's a Jew through and through. Uh, Dr. Michael Brown uh, es un judío de, de entero, completo. And they're having a discussion on Dr. Brown's radio show. Ellos están teniendo un discurso en el programa de Dr. Michael Brown. Well, you should, uh, it, it'll be good to listen to because I think Haig is going to crush him. Uh, yo pienso que sería oh. algo bueno porque yo pienso que Tim Haig... Haig uh, is a Torah observant messianic Gentile. Uh, Tim Haig es un... Uh, seguidor del Torah y es un uh, judío mesiánico. And I'll be meeting him on the 29th. Y yo And so me, will Eduardo y at yo, the conference. Y yo me voy a encontrar con este hombre en agosto 29 en una conferencia. The Independent Messianic Congregations Conference. It's on our website. Ok. Eh, una uh, conferencia llamada, what was it? Independent. Independent uh, Messianic Congregation. Yes. Click on Beit Brachot. Okay. <laughs> uh, click on the icon Beit Brachot. Vayan al um, icono. Uh, icono uh, House of Blessing. Okay, House of Blessing. Uh, Casa de Bendición. Casa de Bendición. And then on their site is where the conference is. Y allí en ese sitio es donde van a encontrar esa conferencia. It's it's uh, Memorial Day weekend. Okay, Sunday and Monday. Va a ser eh, en el uh, fin de Lehigh semana. University. What? Lehigh University, 72 miles from here. Lehigh University. Pennsylvania. Pennsylvania. Sunday and Monday. No. No. On uh, the end of Memorial August. Day weekend. La Labor Day. I'm sorry. La Labor Day. La I always get those two mixed up. <laughs> Labor, Day. Labor, Day. <laughs> Labor Day. Labor Day. Labor Day. Sorry. Labor Day. Labor, Labor Day. Day. <laughs> Labor Day. And Labor Day. <laughs> so it's going to be a long, long weekend. Connor's wedding. Uh, voy a tener la el, Friday el night service el matrimonio de Connor y luego después el Saturday service de viernes yeah. y luego and el Eduardo and me are driving out Saturday, Saturday night y luego vamos a ir yo y Eduardo allá only. domingo y el lunes huh? men only no it's a it's a everybody con no, it, 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 
I, I, I've never been, it's the first of its type conference. Es, eh, es el primer <laughs> tipo de esta, este tipo de conferencia. And Tim Haig will be one of the teachers. Y Tim Haig va a ser uno de los maestros. Okay. Um, but Tim Haig believes that everybody needs to keep Torah. Pero Tim Haig uh, piensa que todos necesitan que mantener I agree with that statement. Y yo estoy de acuerdo con My esta, responsibility, uh, mi responsibility, turning it back to the rabbi, okay. Regresando al rabino, is to teach you es enseñarte a ti the laws of God. Las leyes de Dios. But I can't teach what I don't know. Pero yo no te puedo enseñar lo que yo no sé. So if you have not been trained, Así que si no has sido entrenado, you can't teach what you don't know. No puedes enseñar lo que no sabes. Well, I, I read the Bible all the time. Oh, pues yo leo la Biblia. That does not make you a teacher. Eso no te hace maestro. It don't make you a rabbi. No te hace rabino. It makes you part of the army. Te hace parte del ejército. But it doesn't mean that you're in charge. Pero no significa que eres encargado. Well, I've been reading the Bible for 20 years. Oh, pues yo he leído la Biblia por 20 años. Michael Brown has been <laughs> doing it a long time too. Michael Brown ha leído la Biblia por muchos años también. And he's been hanging out with the Gentiles too much. Y él ha estado junto con los gentiles un poco muy mucho. <laughs> so, you can't be a rabbi or a leader of a congregation Así que no puede ser rabino o líder de una congregación or a leader of a, a Bible study o un líder de un estudio bíblico unless you've been trained al no ser que seas entrenado why por qué because a verse 6 look at Ezekiel 33 verse 6 Vamos a ver Ezequiel eh, capítulo 33 versículo 6 But if the watchman sees a sword coming and does not blow the shofar so the people are not warned then the sword comes and takes any one of them that one is indeed taken away in his guilt but I will hold the watchman responsible for his death You're the leader of a, a Bible study Si tú eres un líder de and un estudio bíblico And you're teaching in properly y tú estás enseñando inapropiadamente Because you haven't been trained, porque no has sido entrenado the death of other people are your fault. la muerte de esas personas de esos miembros va a ser tu culpa Thus says the Lord, aquí dice el Señor through his word. a través de you su want palabra that responsibility? si tú quieres esa responsabilidad you, you know, If you want, go ahead. Si tú quieres esa responsabilidad, pues hazlo. You know, there's a place lower in he than, he than hell for you people. Hay un lugar más bajo al infierno para esas personas. Uh, you don't want that responsibility unless you're trained. Tú no quieres esa responsabilidad al no ser que seas entrenado. How many people have, have a problem just with their own salvation? ¿Cuántas uh, personas tienen problema hasta con su propia salvación? Yeah. Let's be honest with yourself. Haga, uh, sean honestos con sí mismos. This job ain't easy. Este trabajo no es fácil. And responsibility is eternal. Y la responsabilidad es eterna. We were talking about Paul before going on to slide 31. Ok, estábamos hablando sobre Pablo. Si so, vamos a la página 31. 31. Yes, yeah, slide 31. Ok, página 31. The discipleship of Shaul, Paul the emissary. Ok, eh, el, uh, la discipulación de... Uh, Shaul, de Pablo. He was taught under one of the most famous sages of them all. Él fue uh, instruido por uno de los uh, uh, rabinos más famosos uh, en Israel llamado Gamaliel. Gim Gimaliel. Gam Gamaliel. Gamaliel. Okay. Gamaliel, I think, is in Spanish. And this is said in the book of Acts. Y esto fue escrito en el libro de Hechos. So he took on the characteristics of this rabbi that was teaching him. Así que él, Pablo, tomó esas características de ese rabino que lo instruyó a él. He was an apprentice of Gamaliel. Él fue un aprendiz de Gamaliel. An apprentice is this, if you look at the bottom. Un aprendiz es esto, si miran aquí uh, abajo. Okay, a person who works for another in order to learn a trade. Una persona que trabaja para otro eh, para aprender un uh, um, intercambio. Okay. Works for another. Uh, trade is carrera. Carrera, okay. Okay. 
para aprender esa carrera. To become a plumber or an electrician. Para ser uh, un uh, plomero o un uh, ele electricista. One has to work in his apprentice for four to five years. Uno tiene que uh, five years? tiene que five, estar five years. Uh, ser un aprendiz por uh, cuatro o cinco años. Before you can go to get your license. Antes de poder obtener una licencia. We have a lot of people that come from other countries. Nosotros tenemos uh, personas que vienen de otros países. That love to do this work but have not apprenticed properly. Pero uh, que ellos hacen este tipo de trabajo, pero no han sido uh, instruidos en este tipo de See, trabajo. See when you're a plumber? Porque cuando eres uh, plomero, and es, the, the es, pipe bursts behind the wall? Y la pipa se uh, rompe detrás de la pared. That's why you got to be apprenticed for so long. Es por eso que tienes que ser aprendiz por uh, tanto tiempo. Because you got to have the right amount of pressure in those pipes that beh behind the wall. Porque tienes que tener la presión apropiada detrás de esas paredes. Because when that bathroom explodes on the second floor. Porque cuando ese baño mm -hmm. explote en el uh, segundo piso. It leaks down where? Va a, la, el agua va a caer into los, the first floor. Al primer piso. Which leaks down into the basement. Que va a llegar al uh, el, um, basement. Uh, Va a gotear en el sótano. Sótano. So, you have to be apprenticed properly. Así que tienes que ser uh, instruido apropiadamente. The same, this is why, es listen eso, up closely. Es por eso que what Yeshua said to Kepha was so important. Uh, lo que le dijo Yeshua a Pedro es muy importante. On this, I will build my congregation. En esta roca levantaré mi congregación. Because he, the apprentice was now becoming the next step. Porque el aprendiz uh, iba a llegar al próximo nivel. Let's go on to the next slide. Okay. Uh, continuando con la próxima. Thirty-two. Thirty-dos. Yes, Adrian. Um, okay. But the apprentice doesn't be only read and listen. Also. The message that I'm receiving here is that the apprentice has to, I don't have a better language for that, but I'm going to say, hang out with the teacher sort of thing. Like, you know, not only like reading and, you know, but just in different aspects in life to learn what the teacher, I don't know, you know how the disciples spend time with Jesus day and night, day and night, they, and all over the place. They lived it. Que ellos vivieron. The Talmudin lived the life. Los discípulos vivieron esa vida. That's why I encourage you, especially after you're here a year. Es por eso que les doy ese apoyo, especialmente Spending después. Spending more time here. Después de que estén aquí un año, eh, de estar aquí. Eh, I don't have to do everything. Yo no, yo no tengo que hacer todo. I could train people. Yo puedo entrenar a personas. We got a ton of clothes that need organizing. Tenemos una tonelada de uh, de ropa. We could start doing a lot more things here. Podemos hacer más cosas aquí. I'm here every single day. Yo estoy aquí todos los días. Generally for 14 to 18 hours. Generalmente 14 a 18 horas al I día. I know. I'm a moron. Yo soy un tonto. But I see things coming. Pero yo miro el porvenir. And I don't want to get to heaven. Y yo no quiero llegar al cielo. And Yeshua say, what did you do with my talent? Y Yeshua me diga, ¿qué hiciste con I took your five talento? and did this with it. Yo tomé los cinco talentos que me dices y yo hice esto. Benjamin. When I, when I had started working as an air conditioning technician, I started watching the apprentice. And the apprentice, what he does is he carries the tools. He gets to learn the tools. He hands the tools over to the, to the teacher. And he... he, he Actually, you ask questions. What are you doing? The mm -hmm. teacher will tell you, you know, okay, this wire goes here, this wire goes this, this wire goes that. Then after a certain amount of time, you'll be working side by side with them, doing your own thing, but the teacher will be watching. And then after you get up to a certain level, five, five years, then you're actually considered a uh, journeyman. Mm -hmm. That means that you're 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 well able to go out on your own and do the job mm -hmm. and train somebody else. Somebody else. What Benjamin was talking about is okay. his walk with learning how to do air conditioning. Okay, lo que Benjamin estaba 
hablando es él él fue un aprendiz para aire acondicionado it's you know even in you can take it to motherhood uh, podemos uh, ver esto y aplicarlo a ser madre I'm sure Sandy when she first had Alyssa uh, estoy muy segura que cuando Sandy called her mother a Alyssa uh, ella le llamó a su mamá because you're an apprentice now porque tú eres una aprendiz so that's what's good about having a good relationship with family y eso es lo bueno de tener una buena relación con familia it's the same with a lot of you men here uh, lo mismo se aplica a, a los hombres. It's very sad. I've heard many of you grew up without fathers. Es muy triste que muchos de ustedes uh, crecieron sin padre. I'm here for, to answer your questions. Yo estoy aquí para uh, responder a sus preguntas. So that you could be godly men. Para que ustedes sean hombres temorosos a Dios. Because your responsibility is high, gentlemen. Porque su responsabilidad es muy grande, caballeros. So let's take that thought to Slide 32. Así que vamos a tomar este pensamiento First Corinthians y aplicarlo 4. aquí en la página 32 y vamos al libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 17. First Corinthians 4, verse 14 through 17. First Corinthians 4, verse 14 through 17. First Corinthians 4, as you hear, the kids are doing our discipleship bowling game. <laughs> you got to answer a biblical question to be able to bowl. <laughs> and then the pins have biblical bad guys on them. It's a really good game. <laughs> First Corinthians 4, verse 14 through 17. I'm not writing you this, writing you this to make you feel ashamed, but as my dear children to confront you and get you to change. For even if you have 10,000 trainers in connection with the Messiah, you do not have many fathers. For in connection with the Messiah Yeshua, it was I who became your father by means of the good news. Therefore, I urge you to imitate me. This is why I have sent you, Timothy, my beloved and trustworthy child in the Lord. He will remind you of the way of life I follow in union with the Messiah, Yeshua and teach you, teach everywhere in every congregation. Yeah. That's a powerful scripture, everybody. Esa es una escritura muy poderosa. Imitate me. Imítenme. As your father. Como tu padre. As your spiritual father. Como tu padre espiritual. I want you to imitate what I've taught you. Quiero que me imiten lo que te he enseñado. And now I'm sending you, Timothy, another trained leader. Y ahora estoy uh, uh, enviando. enviando a Timoteo otro líder entrenado. Actually, he would be a rabbi. Timothy would be a rabbi. Actualmente Timoteo hubiera sido rabino. Well, actually he'd be a pastor because he's o a gentile. O sería un pastor porque es gentil. Okay. Um, imitation. Imitación. You're supposed to be like your teacher. Ustedes deberían de ser como su maestro. So if you're coming to this place, be zealous for God's word. Así que si están viniendo a este lugar, sean celosos por la palabra And doing things de Dios properly. y hacer uh, cosas apropiadamente. If not, go somewhere else. Si no, vayan a otro lugar. I don't got time for this. Yo no tengo tiempo para I'm esto. I'm telling you people, when all hell hits the fan, yo les digo a ustedes que cuando todo el infierno se derrame and I do believe it's going to be shortly y yo pienso que va a ser muy cercamente people that have not been here that door will not open for them personas que no, está, no han estado aquí esas, estas puertas no van a estar abiertas para so ellos so wherever you're going to be así que donde vayan a set estar set your feet down there now pongan sus pies y plántenlos ok but what Shaul is talking about here pero lo que uh, Shaul está hablando aquí Look at you know you got many different trainers out there. Uh, hay muchos diferentes entrenadores. Look at verse 15. Miren el uh, versículo 15. Mm -hmm. For even if you have 10,000 trainers in connection with the Messiah, you do not have many fathers for in connection with the Messiah Yeshua. It was I who became your father by means of the good news. Now there's lots of internet ministries out there. Hay muchos uh, ministerios en el internet that don't have statements of faith on their site 
que no tienen declarations of faith. declaraciones de fe. Okay? And people are learning from these clowns. Y muchas personas están aprendiendo de estos payasos. Many trainers. Muchos entrenadores. Do you know anything about their life? Ustedes saben um, cosas de su vida. You want to know about my life? My bio is on our website. Si ustedes quieren conocer de mi vida, mi biografía está en nuestro sitio de web. You want to know about me? Come and ask a question. Si quieren uh, saber algo de mí, hagan la pregunta. I'll be more than happy to tell you. Yo estaré más eh, contento, más de decirles quién soy yo. Okay. For most things I'll talk to you about. Por muchas cosas yo voy a hablar con ustedes. There are a few cosas. intimate details that are not available. Hay uh, cosas, uh, detalles íntimos que no puedo, um, se están disponibles. But anything you want to know about scripture? Pero lo que quieran saber de la Escritura believe, y lo que yo pienso. More than happy to tell you. Yo estaré más de feliz de decirles. But look at this scripture. Pero, Thousands of trainers. Pero vamos a ver esta Escritura. There, uh, diez mil entrenadores. There's a lot of those out there. Hay muchos ahí fuera. But imitation. Pero imitar is what you want to imitate. Es lo que quiere hacer uno. What do you want to imitate? ¿Qué es lo que quieres imitar? A Yeshua. I'm going to teach you how to walk like him. Yo te voy a enseñar cómo uh, camines conmigo. Yeshua ever do a, a, a Sunday service? ¿Acaso Yeshua hizo un servicio del domingo? Then, if you're being taught by some sort of pastor that's doing a Sunday service, forget about it. Si están sido instruidos por un pastor que haga servicio del domingo, eh, olvídense de eso. So, Shaul is sending his spiritual son, Timothy. Así que uh, Pablo está enviando a su hijo espiritual, Tim Timoteo. And, and Timothy is going to teach the way Paul is teaching. Y Timoteo va a enseñar cómo Uh, Pablo está enseñando. And how did Paul get taught? ¿Y cómo es que Pablo fue entrenado? Gamliel. Gamliel. And how did Gamliel get taught? ¿Y cómo es que uh, Gamliel fue entrenado? By the Kohanim. Por los sacerdotes. And if you want to read Gamliel's writings, go ahead. Y si, y si quieren, eh, si quieren leer la, las escrituras de Gamliel, está en el Talmud. For most of whatever of what I've read about Gamaliel, he never breaks Torah. Mucho de lo que he leído de ese uh, rabino Gamaliel, él nunca quebró el Torah. Going on the slide 33, so we could finish up the fivefold ministry. Okay, uh, llegando aquí a la página 33 para poder terminar con este estudio. I want you to put. I want to teach you a little bit about first century uh, Judaism. Quiero enseñarles un poco del uh, judaísmo del primer siglo. In first century Judaism, en el primer siglo, el judaísmo, the student, the apprentice, el estudiante, el aprendiz, learned everything from their teacher. Aprendió todo de su maestro. He learned the stories the teacher told. Él uh, uh, aprendió de las historias que el maestro le dijo. And they didn't go from teacher to teacher, everybody. Y esto no fue de maestro a maestro. One teacher. Este vino de un maestro. When you start to go to two places, cuando empiezan a ir a dos lugares, you put your feet like this. Pones uh, tus pies separados. And then what's going to happen? Y qué es lo que pasa? Is it's going to split? Que se va a, a, se va a partir. Se va a partir. Thank you. And then you're going to fall into hell. Y vas a caer al infierno. Judaism teaches stay with one teacher. El judaísmo, el judaísmo enseña que estén con un maestro. Benjamin. Is that why um, Yeshua said you cannot serve two masters? That is correct. Yeshua dice. Because uh, you wind up loving the one and hating the other. Right? Oh, Yeshua okay. dice. Uh, um, no puede servir a dos amos. What Benjamin is saying is correct. Lo que Benjamin está diciendo es correcto. You start watching three or four or five different teachers. Si empiezan a ver a tres, uh, tres, cuatro, cinco diferentes tipos de pastores. Now people say, well, you know, I'll just take in the good and spit out the bad. Uh, yes. Muchas personas dicen, oh, pues nomás voy a tomar lo bien que diga esa persona y voy a, uh, me, al, me alejo de lo malo que diga. Yeah, that's how we got 12,000 forms of Christianity. Es así que tenemos 12,000 uh, formas de cristianismo. Because everybody wanted to do their own little ditty. 
porque todos querían hacer su, su cosa. Víctor. Okay. Por ejemplo, si, ¿quién eran los doce discípulos? Los doce discípulos. Okay, so he's saying, for example, if the twelve apostles were here as an example. No con esto quiero contradecir a la palabra de la Biblia. Not with this do I want to contradict what you're saying. Pero los doce discípulos están enseñando la Torah. The twelve disciples are teaching the Torah. Uh, let's say, for example, I'm with the Apostle uh, uh, Peter. So, no puedo ir a la del Pablo. so then I can't go to the congregation of the Apostle Paul or uh, the Apostle John. So is that the understanding here? Or that's, that's what he's understanding? Let me ask you a question. Okay. Deja y te hago esta pregunta. I love playing chess. A mí me gusta jugar mucho el ajedrez. Would Would Pedro uh, Pedro acaso and Matthew be teaching the same thing? Y Mateo enseñarían las mismas cosas? Sí o no? Sí o no? Que no lo. ¿Entendió la pregunta? Si sí, Pedro y uh, Mateo, ellos enseñaran la misma cosa. Pero, uh, ¿did Matthew break the Torah? No, I didn't ask you that question. No, no te hice esa pregunta. What I asked you. Lo que te hice la pregunta, lo que pregunté. Were Matthew, Etiahu, and Kepha taught by the same rabbi? Uh, fueron instruidos Mateo y Pedro por el mismo rabino. Sí o no? No. No. Okay. No. no Mateo. Mateo, yes. Mateo en Pedro. El discípulo Mateo y el discípulo. Uh, Mateo fue añadido. Fue, fue, fue añadido. Fue añadido. Oh, that he was added. Uh, Matthew was added. No, that was no. Stephen. Ese fue Stephen. El añadido fue Stephen. Mm -hmm. Pero fueron dos, ¿eh? No, fue uno. Okay. Mateo fue un discípulo de Jesús. Okay, I'll put it simpler. Okay. Was the disciple Matthew and the disciple Peter taught by the same rabbi? El discípulo Mateo y el discípulo Pedro fueron instruidos por el mismo rabino. Sí o no? Sí o no? No puedo mentir, no tengo conocimiento. Okay, he says he doesn't. Um, yeah, he doesn't. Yeah, I no. Lie. I don't have that knowledge. Yeah. That's literally. Were they disciples of Yeshua? Eran discípulos de Yeshua. Mm -hmm. See, okay. So was Yeshua a rabbi? Así que Yeshua era rabino. Sí o no? Sí o no? Sí. Okay. So then we would come to the conclusion. Entonces llegamos a la conclusión that they were trained by the same rabbi. Que ellos fueron instruidos por el mismo rabino. Sí o no? Sí o no? Okay. Sí. Okay. Okay. So, if you were to go to Matthew's congregation. Así que si fueras a la congregación de Mateo. And if you were to go to Peter's congregation. Y si hubieras ido a la congregación de Pedro. They would be teaching exactly the same way. Ellos eh, estuvieran instruyendo la misma manera. Sí o no. Sí o no. No. Why not? Porque they were taught by the same rabbi. Si fueron instruidos por el mismo rabino. They were taught the same traditions. Porque Pedro Okay. I He's, didn't say Pablo. Okay. Well. Okay. What, what his his understanding is, Kepha would eat with the with the Jews that were circumcised, and they would have problem. He would have problems with Paul, of the um, because he would eat with the Goyim. I didn't you know. say Paul. Yo no yo no dije Pablo. I said Peter and Matthew. Dije de uh, Pedro y Mateo. That, that's, I think. I, Stay with the topic. I think, I think that's. 
how he's but that's yeah. why we need to stay on okay. the point tenemos que estar en este punto él no se está refiriendo a Pedro y a Pablo ok eso es aparte okay. Lo, la pregunta que él está haciendo es fueron Pedro y Mateo instruidos por el mismo rabino okay. si sí fueron instruidos por Yeshua ok ya, eso ya pasamos okay. pero él hace la pregunta si Pedro cometió un error enseñó Pedro erróneo si sí, la escritura lo muestra Okay, he's saying, did uh, did uh, Peter uh, make an error? And according to the scriptures, yes, he did, according to his understanding of what he's read. Okay, did Peter make a, a an error? Yes. About eating with the Gentiles. De comer con los gentiles o con los judíos. But that wasn't the original question. Pero esa no fue la la um, pregunta original. The original question was this, what you asked. La pregunta original fue lo que usted preguntó. This is where you get lost. Aquí es donde te estás Escuchar. perdiendo. Escuchar. Escuchar primero. Escuchar. Escuchar primero. You asked. Usted preguntó. Going to two different congregations. Ir a dos congregaciones diferentes. Is that a problem? Ese es un problema. I asked you a question. Yo te hice esa pregunta. The question is this. La pregunta es esta. Were Are those two congregations you're going to? Esas dos congregaciones que usted está atendiendo. Are they trained by the same rabbi? Son instruidos por el mismo rabino. And in the same method. Y en el mismo método. Very simple question, yes or no. Muy simple pregunta, sí o no. Una vez más. Sí? Okay, so he's saying yes. Ah. Oh. So you're saying Así que usted está diciendo that the secondary congregation that you're attending que la congregación número dos que usted está atendiendo has a Jewish person leading it. Tiene una persona judía eh, que está eh, eh, dirigiendo. Who has been trained by a Messianic Jewish rabbi. Que ha sido entrenado por un eh, rabino mesiánico. So you're going to say that those two are going to be the same. Así que usted está diciendo que esas Quiet, dos please. congregaciones va a ser igual. Somebody cannot be a leader who just thinks they read the Bible. Alguien no puede ser un líder que piensa que solamente lee la Biblia. They're not going to teach the same way because They have not been taught. Ellos no van a enseñar de la misma manera porque ellos, eh, uno de ellos no ha sido instruido. If somebody has been going to Sunday church si all alguien, their life. Si alguien, por ejemplo, ha ido a la iglesia eh, eh, que adora en el domingo and toda su vida. Then discovers the Shabbat. Y luego descubre el reposo. Even if they're a pastor. Aunque sea pastor. They can not be a leader until they go through the full training. Ellos no pueden ser líder de una congregación al no ser entrenados en eh, el método mesiánico. Because their Gentile Jesus Porque el, el entendimiento de ellos, el Jesús gentil de ellos is not my Jewish Yeshua. No es el mismo Yeshua, mi Mesías. That's the problem. Ese es el problema. And that's where you fall into the middle of the road. Y ahí es donde caes en medio de ese camino. And then you fall into hell. Y caes al infierno. Because just because you read the Bible doesn't mean you understand the Bible. Solamente porque eh, dices que lees la Biblia no necesariamente quiere decir que entiendes la Biblia. Paul knew the Bible. Pablo conocía la Biblia. He believed in the resurrection. Él creía en la resurrección. But for a little while he was killing the believers. Pero por un uh, tiempo corto él estaba persiguiendo y matando a los uh, creyentes. He was reading the Bible. Él estaba leyendo la Biblia. Doing the tradition. Haciendo las tradiciones. But he had scales on his eyes. Pero tenía las escamas en sus ojos. So here what we're talking about first century discipleship Así que lo que estamos hablando aquí de este uh, di discipulación en el primer siglo You have one rabbi Tenemos un rabino You are apprenticed by one person 
tiene, eres aprendiz de una persona. You will then take on that personality of that person. Entonces tú vas a tomar esas características de esa persona. You will teach the way they taught. Y vas a en, instruir la manera que esa persona instruyó. You will keep the Sabbath the way they taught you how to keep the tú Sabbath. Tú vas a mantener, tú vas a guardar el reposo la manera que ellos te enseñaron cómo. If they've been taught properly. Si ellos han sido instruidos apropiadamente. You can't just say I'm a pastor. No, simplemente puedes decir yo soy un pastor. This is what went on. Esto fue lo que pasó. And it's what is going on now more so than ever. Y esto es lo que está pasando más que nunca. The disciples followed Yeshua everywhere. Los discípulos siguieron a Yeshua por uh, todo lugar. They lived with the Torah. Ellos vivieron con el Torah. They lived with the word. Ellos vivieron con la palabra. Night and day. Día y noche. So if you were to go to Matthew's congregation. Así que si fueras a la congregación de Mateo. And you were to go to Kepha's congregation. Y fueras a la congregación de Pedro. They would be exactly alike. Ellos serían, estuvieran instruyendo igual. Paul's would not be. Pablo no lo sería. And that's why they got into fights. Es por eso que ellos entraban en peleas. This is why Paul's writings are so difficult to understand, says Peter. Es por eso que las uh, escrituras de Pablo son muy duras de entender, le uh, escribe Pedro Because en su carta. Peter was discipled by Yeshua. Porque Pedro fue discipulado por Yeshua. Paul was discipled by Gamaliel. Pablo fue instruido por Gamaliel. That's why there's a problem. Es por yeah. eso que hay un problema. Different house theory. Hay oh, different, hay, hay um, teoría we'll, de, uh, de dos casos. Slide 34. Entonces, Luke 6. vamos a la página 34. And I'll, I'll, I'll add a little spice okay. to this. Ok, voy a uh, añadirle un poco de especie a esto. Luke 6. Ok. El Evangelio de Learn Lucas... Anything. Capítulo 6, versículo 40. Oh, yeah, this goes really deep. Okay, esto entra muy profundamente. Luke 6, verse 40. Lucas 6, versículo 40. You'll learn. Don't worry, I'll take the time. Because I'm a moron. Keep saying that. Because you got to be stupid to get into this job. Luke 6, verse 40. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Okay, Lucas 6, versículo 40. Oh, this is the coup de grace, the checkmate. Mm -hmm. A Talmud is not above his rabbi, but each one, when he is fully trained, will be like his rabbi. Mm -hmm. Well, we read that again. It was so good, I'm going to read it twice. Yeah. A Talmud is not above his rabbi, but each one, when he is fully trained, will be like his rabbi. So mm -hmm. who was Peter like? Así que, ¿quién? ¿Quién era? Uh, ¿Cómo era Pedro? He was like Yeshua. Era como Yeshua. Who was Paul like? ¿Cómo era Pablo? Gamaliel. Gamaliel. Como Gamaliel. He was. Peter was like not trying to go with the Gentiles and you know the Gentiles. Well, he made. That's what being a new rabbi, you make some blunders. And he didn't have anybody to talk to either, because as a Messianic believer, you couldn't go talk to the other rabbis, and he was the only one. A Talmud is not above his rabbi. Un discípulo no es. Uh, So, sobre, es más que su rabino. You got to be like your rabbi. Tienes que ser como su rabino. Well, who's your rabbi of rabbis? ¿Quién es el rabino de rabinos? Yeshua. Yeshua. So if you're going to a, a church, a pagan church that worships on Sunday. Si están yendo a una uh, uh, iglesia que adora el domingo. Who are you like? ¿Cómo eres? You're like the pope of the Catholic Church. Tú como, eres como el, el papa de la iglesia católica. But here, when you're fully trained, Pero aquí, uno es you're going to be like who? Vas a ser como quien? Like Yeshua. 
como Yeshua. And if you're going to be like Yeshua, y si vas a ser como Yeshua, you think he's not going to let you in his house? ¿Tú crees que él no te va a dejar que entres a su casa? Trees, Pero si estás adorando el domingo y poniendo tu árbol de Navidad, do you think that you're gonna be trained? ¿tú crees que vas a ser entrenado? Do you gonna, you think you're gonna be like Yeshua? ¿Tú crees que vas a ser como Yeshua? And if you're not like Yeshua, you're gonna get into his house? ¿Y si no son como Yeshua, van a entrar a su casa? I don't think so. Oh, goodness gracious. All right. Uh, quickly, slide 35. Ok, rápidamente vamos a la página 35. Turn to Exodus 24. Vamos a Exodus 34. Verse 12. Another, uh, I'm going to finish this, so we're going to go to 930. Ok, Exodus 34. 24. 24, ok, I'm sorry. Exodus 24, versículo 12. Versículo 12. Exodus 24, 12. Éxodo 24, versículo 12. The three charges of a disciple. Que okay, las tres cargas de un discípulo. This is Hebrew th thinking, everybody. Este es pensamiento hebreo. You're like your disciple. You're like Car your teacher. Cargas, he, he said, uh, charges? Charges. Uh, like, what do you mean? Like, I'm charging you cargos. to do this. Yeah, los encargos, yeah. Okay. You're going to be like your teacher. Va, van a ser como maestro. Éxodo 24, 12. Éxodo 24, 12. Jehovah said to Moshe, come up to me on the mountain and stay there. I will give you the stone tablets with the Torah and the mitzvot I have written on them so that you can teach them. So who is Moshe being like? ¿Cómo es? Uh, ¿quién, uh, ¿Quién aparenta Moisés? He's being like Yah. Él es como Jehová, Yah. And then he's teaching us what? Y él nos está enseñando qué? How to be like Yah. Cómo ser como Yah. And who's like Yah? Y como es como Yah? Yeshua. Yeshua. Come up so you can teach them what? Vengan para enseñarles qué? How to make pizza? Como hacer pizza? No. No. How to live your life? Como vivir la vida? How to be teachers? Como ser maestros? How to be good husbands? How to be good wives? Como ser buenos esposos, buenas esposas? How to be trained? To be a light to the nations. Cómo ser entrenados para ser buenas, uh, buen luz para las naciones. Going on to slide 36. Okay. Now, Moshe was the first. Ahora Moisés fue el primero. Then it got passed down. Y luego fue uh, pasado. To have other trainers. Para tener otros entrenadores. It wasn't, Moses was the first. He was trained by God. Moisés fue el primero que fue entrenado por Dios. As we just saw in the Exodus scripture. Como vimos en la escritura del uh, Éxodo. Now let's turn to Nehemiah. Ahora vamos al libro de Nehemías. Nehemiah 8. Nehemías 8. Verse 8 through 13. Versículo 8 al 13. Nehemiah 8, verse 8 through 13. Nehemiah 8. Nehemiah 8. Nehemiah 8. Verse 8 through 13. Nehemiah 8. Versículo 8 al 13. He's before Zephaniah. Nehemiah 8. When in doubt, go to the index. Nehemiah 8. I want to finish this. We're going to start Proverbs next week. Yeah. You're in the minors over there. Yeah. He's a major. <laughs> Nehemiah 8, verse 8 through 13. Anybody learning something here today? Yeah. Mm -hmm. <laughs> Before etc. <laughs> okay. Nehemiah 8, 
Go to the index. <laughs> Go to the index and find what page. Index. Oh, you got it. Okay. They, they read clearly from the scroll in the Torah of God, translated it, and enabled them to understand the sense of what was being read. Nechamiah, the Tershita, uh, Ezra the Kohen, the Torah teacher, and the Levayim who taught the people said to all the people, today is consecrated to Jehovah your Elohim. Don't be more, uh, mournful, don't weep. For all the people had been weeping when they heard the words of Torah. Then he said to them, go eat rich food, drink sweet drinks, and send portions of those who can't provide for themselves. For they is consecrated to our Jehovah. Don't be sad because the joy of Jehovah is your strength. In the way the living uh, quieted the people, and they, as they said, be quiet, for today is holy. Don't be sad. Then the people went off to eat and drink and send portions to celebrate because they had understood the words that had been proclaimed to them. On the second day, the heads of the fathers' clans, all the people assembled with the Kohanim and the Lippayim before Ezra the Torah teacher to study the words of Torah. Why were they sad? Porque es que ellos estaban tristes. Because they realized they were doing things wrong. Porque ellos realizaron que estaban haciendo las cosas uh, fuera de orden. And God finally raised up Ezra. Y Dios finalmente levantó a Ezra. To teach them. Para enseñarlos. God didn't destroy them. Dios no los destruyó. He showed them grace and mercy. Sino él les mostró la gracia y la misericordia. And sent them a good teacher. Y él, y él les mandó un buen maestro. So Ezra read the, the, the Hebrew. Así que Ezra leyó el hebreo and then he translated it y luego lo, tra lo tradujo to make them understand it. para poder que ellos entendieran. That's my job. Ese es mi trabajo. To teach you. Para enseñarles. That's the job of the rabbi. Ese es el trabajo del rabino. But if you haven't been trained messianic, Pero si no han sido entrenado en la manera mesiánica you're gonna do things wrong. vas a hacer las cosas fuera de orden. You know, I've heard some stories about the other Messianic congregation that Carmen went to. Y yo he escuchado cosas de la otra congregación mesiánica Teach, que teaching mi Talmud. Carmen uh, fue en, enseñando Talmud. Like lighting the candles. Como eh, prender las velas. On Shabbat. En el reposo. Is it beautiful? Yes. Es algo hermoso, sí. Is it wrong? Yes. Es uh, malo, sí. Because I don't have a Torah reference to tell me I should. Porque yo no tengo referencia en de acuerdo con el Torah, ¿qué me diga? How do I tell a Catholic not to pray to, to Mary? ¿Cómo es que yo le puedo decir a un católico que no ore a la Virgen María? If I'm lighting candles and I can't tell you where it says so. Si yo estoy prendiendo velitas para el reposo. So be sad. Así que estén tristes. And repent. Y arrepiéntense. They cried. Ellos lloraron. Now, but God said, go, go eat. It's okay now. El Señor les dice aquí, vayan a comer. Let's go to the next one. Okay, vamos Slide a la 37. Vamos a la página 37. In Ezra's generation, they had to, uh, the, the teachers need to first deliberate and judge the actions. Uh, deliberate is uh, to, to uh, speak, about. speak about it. Okay. En la generación de Ezra, los hombres tenían que hablar uh, sobre el juicio. To warn people para poder advertir a las personas and then finally take action. y luego finalmente tomar acción. Okay, going on to slide 38. Okay, uh, continuando con la página 38. The second part about being a rabbi la segunda parte de ser un rabino is to raise up as many disciples as possible. Poder levantar eh, muchos discípulos eh, posible. Raise up many, many students. Uh, levantar a muchos muchos estudiantes to pass on the teachings to the next generation. para poder pasar las enseñanzas a la próxima generación es muy bueno que Sandy va a enseñar instruir a sus uh, hijas en, uh, en la casa en el hogar Because now they're going to get a real education. Porque ahora ellos van a recibir una educación real But it's your responsibility. pero es tu responsabilidad And God's going to hold you accountable. Y Dios uh, va a pedirte cuentas. So they have to be disciplined. Así que ellos tienen que ser disciplinados. You got to be disciplined. Tú tienes que ser disciplinado. 
The third part about this, la, being a rabbi, la tercera parte de ser rabino, is to make a fence. Es hacer una cerca. You see some little things. Uh, si miras unas cosas. We need to protect people. Tenemos que proteger a la gente. That was the original thought of Talmud. Ese, ese fue el pensamiento original para el Talmud. Make laws about the laws. Hacer leyes sobre las leyes. And that's where they went wrong. Y ahí fue donde um, se desviaron. A fence is me seeing. Es una cerca es yo ver. And telling you lovingly, you guys are making a mistake. Y decirte amadamente que ustedes están cometiendo un error. And what you do with that is up up to you. Y lo que ustedes hagan con eso es decisión de ustedes. And then finally. Y finalmente. Let's turn to our last scripture for this study. Vamos a la última escritura de este estudio. Matthew 28. Mateo 28. Verse, slide number 40. Okay, página 40. Matthew 28. Mateo 28. Verse 19 and 20. Versículo 19 y 20. Matthew 28. Verse 19 and 20. Therefore, go and make people from all the nations into Talmudin, immersing them into the reality of the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I will be with you always, yes, even until the end of the age. Amen. Doing what? Hacer qué? Teaching them. Enseñarlos. Everything I've shown you. Todo lo que les he mostrado. Four jobs of a disciple. Los cuatro trabajos de un discípulo. Memorize your teacher's words. Memoricen las palabras de tu maestro. Learn their traditions. Aprende sus tradiciones. And their interpretations. Y sus intérpretes. Imitate their actions. Imiten sus acciones. And raise up more disciples. Y levanten a más discípulos. Let me say that again and then we'll close. Voy a decir esto otra vez. Memorize your teacher's words. Memoricen las palabras de su maestro. Memorize what I'm teaching you. Memoricen lo que yo les estoy enseñando. It'll bring life to you. Porque eso les va a traer vida a ustedes. Learn these traditions. Aprendan estas tradiciones. Learn how to interpret the word of God. Aprendan a cómo interpretar la palabra de Dios. The way I showed you this past Shabbat. Como les he mostrado como este reposo. Ask the question why. Háganse la pregunta por qué. Why? Why? Why did... <coughs> Pinkas stick it through their stomach. Porque Fineas eh, lanzó a esas dos personas. Because the stomach is where the sin was. Porque el estómago es donde estaba el pecado. When God said to Adam, "Where are you?" Cuando Dios le preguntó a Adam, "¿Dónde estás?" Where was the fruit that he ate? Donde estaba el fruto que él comió. And then, then what did God have to do? Jehovah have to do. Qué fue lo que Jehová tuvo que hacer? He had to spill blood to give them clothes. Tuvo que derramar la sangre para poder darle ropa. And where did he spill blood? Y dónde derramó la sangre? In the garden. En el jardín. Was the garden a holy place? El jardín era un lugar santo. Yeah. Sí. And where did Pincus spill the blood? Donde fue donde Fineas derramó la sangre? No, inside the tabernacle. Dentro del tabernáculo. He pursued them to the middle. Él, the tabernacle. él los lanzó en, en medio del tabernáculo. Imitate your teacher's actions. Imiten uh, las acciones de su maestro. I am not going to teach you anything that I am not doing myself. Yo no les voy a enseñar nada que yo no haga. And then finally. Y finalmente. Sandy, raise up Alyssa and Sasha and Dayon Jr. to follow God. Sandy, levanta a tus hijas, a Lisa, a Sasha y a Dan Jr. que sean seguidores del Señor. Break the curse. Quiebren esa maldición. That's the way to stick it to Satan. Es, esa es la manera de cómo lanzar a Satanás. Break the curse. Quebrar esa, esa you uh, maldición. You become a man of God. Tú uh, hazte temoroso de Dios. Love hazte the un, word un, as much as you love basketball. Un hombre de Dios. Ama la palabra así como amas el baloncesto. And then God will bless you. Y luego Dios te va a bendecir. 
All right. That's the close of the five-fold ministry. Okay, aquí llegamos a la parte final de el ministerio de cinco partes. Let me just pray so we can get the children out of there and save the rabbits. In. Vamos a orar. <laughs> thank you, Jehovah, for your blessings. Thank you, Lord, for everything. And thank you for this study. In your name, Yeshua. Amen. Amen. We can talk some more.